ఇంతవరకు కూడా నాలుగు వయసులో అనుభవంలో ఎక్కడ ఉన్నామో కూడా మనకి తెలియదు అసలు ఈ సందేహాలు కొందరు పుడుతుంటాయి కానీ వాళ్ళ దగ్గర సరైన సమాధానం రాకపోతే ఈ కష్టం అంటే ఏమిటో సుఖం అంటే ఏమిటో ఇంకా మన అనుభవంలో పూర్తిగా సవి చూడబడలేదని తేలిపోతారు నమస్కారం విశ్వ ప్రగతికి మూలం విశ్వ మానవాళిక చదుపరి విశ్వ మానవాళిక చదుపరి సందేహాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆది మొదలు అనంతం వైపుగా సాగే ఈ ప్రయాణంలో మనసు అంటే ఏమిటి మనసులో మనిషిగా ఎక్కడున్నాము మనసు స్థితిని బట్టి శారీరకం మానసికం అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది అనే విషయాలకు సంబంధించి విశ్వ మానవాళిక చదుపరి వ్యవస్థాపకులు మార్గదర్శకులు అయినటువంటి గురువు గారు నిరంతరం సంభాషణల రూపంలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎంతో మంది తమ సందేహాలను ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఈమెయిల్స్ ద్వారా మనకు పంపడం జరిగింది ఈరోజు వారి సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి గాను గురువు గారు మన ముందున్నారు ముందుగా మొదటి సందేహం గురువు గారు సాటి మనిషిని మన మనసు లోతుల్లో నుంచి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ముందుగా మనకి మనిషిగా మనసు లోతు అనేది మనకు ఉండాలి ఆ తర్వాత ఎదుటి మనసు మనసు లోతుల నుంచి అర్థం చేసుకోగల స్థితి వస్తుంది ప్రస్తుతం ఇప్పటివరకు కూడా మన మనసు లోతు అన్నది ఎంతవరకు ఏర్పడింది మరియు కూడా విస్తారతగా ఎంతవరకు ఏర్పడింది అన్నట్లు అర్థము అవగాహనలో లోపలికి పోతాం చెప్పాలంటే అలా మనక మనసులో కదిలే యొక్క చర్య మనకు అర్థమైతే తప్ప మన మనసు లోతు మనకు ముందు అర్థం కాదు అదేవిధంగా సాటి మనిషి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు ఒక రకైక మనస్తత్వ నడకల నుంచి మాట్లాడుతున్నారా మనిషిగా మనసు లోతుల నుంచి కూడా మాట్లాడుతున్నారా అనేటట్టుగా వాళ్ళ మనసు వాళ్ళ యొక్క మనస్సు నడక చర్య వాళ్ళ ముఖస్థుతులు కనిపిస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళకు ఆ ముఖస్థుతులు హావమైన లేదా హావు నడక భంగ్యమైన లేదా ఒక్కొక్క పొర ప్రభావిత మీద ముఖస్థుతి అయినప్పటికీ కూడా అలా లోతుగా అలా కనిపించే విధానాన్ని బట్టి వీళ్ళు మాట్లాడే తీరు చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది అలా స్పష్టతతో కూడుకున్న నడక చాలా లోతైన వీళ్ళది అనుభవం అని మనకు వెంటనే పోయి వస్తుంది ఎందుకంటే మనం కూడా ఆ మనసు లోతుల్లోనే ఉన్నాము కనుక అనేటట్టుగా సరే అది కూడా ఒకే ఒక రకాల లోత లేకపోతే అనేక రకాల అనుభవపూర్వక లోతులు అనేటి ఎందు అవి అనేక రకాల అనుభవపూర్వక లోతులు అందులో కూడా ప్రవర్తన నియమాలు పరినడుగున లోతులు అంటాం అంటే రోజు మనము దినచర్య నడకలో పిలుచుకునే అమ్మ అని అక్క అని లేదా నాన్న అని అన్న అని ఇటువంటి యొక్క పాత్ర పోషణ నడక పరినడుగున బాల్యం నుంచి ఇక్తము కోమారం వృద్ధాపన నడక రీతిలో పాత్ర పోషణ పెరుగుతూ పోతాయి అలా వయసుకు తగ్గట్టుగా అలా ఒక్కొక్క యొక్క పాత్ర పోషణ అయిన పరమున అలబడుతూ పోయిన లోతులు అంటాం అనమాట అది ఇంకా ఎందు చేతనంటే ఇది బాహ్యం సంపూర్ణ అర్థ నడక మాత్రమే మనకు అందుకే విషయంలోనే మనకు తల్లైనా తండ్రైనా మంచైనా చెడు అయినా అర్థం అవుతాయి అని మీరు చెప్పటి ఎందు మీరే అంటుంటారు తల్లికి బిడ్డకు సంబంధించిన విషయాలు ఇవి భార్య భర్తలకు సంబంధించిన విషయాలు ఇట్లా అనటంతో ఒకటో నడక ఒక విష సూచిక అంటే మొదటి కోణాల వివరణ పరినడంలో ఒకటో నడక ఒక కోణపు వివరణతో కూడుకొని మొదటి విష సూచిక అంటాం ఆ తర్వాత కోణాల వివరణ సంఖ్య పెరుగుతూ అప్పుడు మనకు విషయాలు చాలా లోపలిగా వెళ్ళిపోతాయి అట్లా మనకి ఆ విషస్థితి యొక్క నడకల్లో కూడా మనసు ఆ దారులు ఆ విషస్థితి యొక్క అల్లికితో కూడిన దారులే మనసు దారులు అని అంటాం అనమాట మనం అలా మనకు ఒక్కొక్క యొక్క ప్రవర్తన నియమాలు నడకతో కూడిన అనుభవపూర్వక లోతుల్లో వాళ్ళు మన పట్ల తల్లిగా వ్యవహరిస్తున్నారు అని అనటంలోనే వాళ్ళ యొక్క ముఖస్థుతులు మనకు ఆ లోతు అంతా కనిపించేయాలి అలా కనిపిస్తేనే వాళ్ళు మనకు అర్థమవుతారు ఒక తల్లి అని ఒక తండ్రి అని లేదా వాళ్ళలో మంచితనం ఇంత ఉందని అదా ప్రేమతనం ఇంట్లో ఉంది ఇలా వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే స్థితి అందుకే నువ్వు నీకు నేను ఎంతవరకు అర్థమవుతాను అని అన్నప్పుడు ఒక తల్లిగా ఇలా నాకు అర్థమవుతావు అనేటట్టుగా ఎలా కనపడతాను నీకు అన్నప్పుడు మనకి మనసు యొక్క అద్దపు యొక్క ప్రాకారిత పరినడుగున లోతుల్లో నుంచి కనపడతామని అలా మనసుకు మనిషికి నడుమున మన ప్రయాణం సాగుతుంది అందుకే నీ మనసు లోతు ఎంతనో నీకే తెలియకపోతే మరియు నాకు కూడా తెలియకపోతే మనం మా మనసు లోతుల్లో తీసుకొచ్చి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నామో కూడా ఏమీ తెలియదు మరి ఈ లోతు చర్య అనేది మీకు ఎట్లా తెలుస్తుందంటే అది పదస్వస్థత తీరును బట్టి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనం పిలుస్తుంటాం కదా ఆ పిలుపు అనేది అది ఒక్కొక్క కోణానికి ఒక అడుగుల యొక్క వర్తించబడటం ద్వారా అడుగుల లోతులు పెరుగుతూ పోయి కొద్దీ ఆ పదనకు పదస్వస్థత తీరు వర్తిస్తుంది అని అందుకే పిలిచే విధానం నడకను బట్టి అది ఎన్ని అడుగుల లోతుల్లోంచి పిలుస్తున్నారో అన్నది కూడా ఆ స్వస్థతలో తెలియదు 
అందుచేతనే మీకు సాటి మనిషి లోతుల నుంచి మనిషిని అర్థం చేసుకోవాలంటే మాత్రం వాళ్ళ అనుభవపూర్వక నడకతో కూడిన పదస్వస్థత రీతిని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే వాళ్ళ నడక కంటి దృశ్య నడకలు అత్యంత లోతుగా ఉంటాయి సరి వివరణాత్మక సదృశ్య చిత్రీకరణలు అంటాం అలా అంత నడక ప్రాకారం నుంచి వాళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళ అనుభవపూర్వక యొక్క లోతులు అన్నీ కూడా వాళ్ళ ముఖ నడక యొక్క హావాల్లో తెరల పరడుబడి అలా కాన వస్తూ పోతుంటాయి అనమాట అప్పుడు మనకు వాళ్ళ మనసు లోతులు మనకు కనపడతాయి అదేవిధంగా మన మనసు లోతులు కూడా వాళ్ళకి కనపడతాయి ఒకవేళ మనకు మనస్తత్వ పొరని ఉన్నట్లయితే మనకి ఆ మనస్తత్వ పొర ప్రభావిత పరణ ముఖ నడక కరిగితే ముఖస్థుతి కనిపిస్తాయే తప్ప మనకి మనసు లోతుల్లో మనిషిగా మనమైతే కనపరాము అనేటట్టుగా అందుకే కొందరు అంటూ ఉంటారు నేను అసలు నీకు మనిషిగానే కనిపించలేదా నువ్వు మాట్లాడే తీరు అట్లా ఉంది అని అంటే అప్పుడు నేను ఒక రకమైన ఒక మనస్తత్వం నాకులో ఊడుకోబడి ఉండబడటం ద్వారా నీకు నేను ఆ రకంగానే కనపడతాను ఆ రకంగా కనపడటం ద్వారా నేను మాటకు మాటకు పొంతన లేకుండా మాట్లాడే యొక్క విధాన నడకల్లో నువ్వు నన్ను ఏమన్నావు అసలు నీకు నేను మనిషిగానే కనిపించలేదా అన్నావు అలా కనిపించలేదా అని అన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పాలి మనసుని యొక్క అద్దపు యొక్క ప్రాకార నడకలు నువ్వు నాకు నీ లోతుల్లోంచి అంటే నీ మనస్తత్వం ఎంత లోతుల్లో ఉందో అంత లోతుల్లోంచి నువ్వు నాకు కనపడ్డావు అందుకని నేను ఏ రకంగా చూసినా కూడా నువ్వు మనిషిగా నాకు కనపరాలేదు కాబట్టి నేను ఇట్లా మాట్లాడాను అని చెప్పాలి అయినాగా ఆ మనసు నడక ఒక విషదీకరణ మన దగ్గర లేకపోతే మాత్రం దాన్ని ఏమంటే మనసు వివరణ అంటాం అది మన దగ్గర లేకుంటే మాత్రం నువ్వు ఏం చూసిని మాట్లాడావు నా మనసు నీకేం అర్థమైంది అనేటట్టుగా ఇట్లా మాట్లాడు అందుకే ఒక్కొక్క అడుగు నడక ఒక లోతులో ముందు మన మనసు లోతుల్లో మనకు గమనం ఉన్నట్లయితే సాటి మనిషి మనసు లోతున్నది అర్థమని చూస్తుంది అందుకే మనసులో ఏది దాగినా దాచినా దాగేది కాదు అని మన వాళ్ళు మనం చెప్తుంటే మనం విన్నాం అది అర్థపు యొక్క ప్రాకారానికి అడుగడుగుకు అర్థాన్ని రూపొందించడం జరిగిందని ఆ అడుగుల లోతుల్లో మనకి ఆ సృష్టితిని అనుభవపూర్వక నడక ఉన్నట్లయితే ఆ అద్దపు యొక్క అమరికకు తగ్గట్టుగానే మన నల్లగుడ్డు పొరల దృశ్యాలు నలవరచడం జరిగింది కాబట్టి ఆ మనసు లోతుల్లోని నడకను వెనువెంటనే కాంక్షించగల స్థితి మనకైతే ఉంది అందుకే మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలియాలంటే మీ మనసులో మీరు ఎక్కడున్నారా అన్నది మీరు ముందు గుర్తెరగాలి అలా గుర్తెరిగితే తప్ప సాటి మనిషి మనసు లోతులను బట్టి అర్థం చేసుకోగల స్థితి మీకు వస్తుంది అని రెండవ సందేహం గురువు గారు మనిషి నిజాయితీగా మంచితనంతో బ్రతకాలనుకున్నప్పుడే బాధలు దుఃఖాలు కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి మనకి నీతి నిజాయితీ అన్నది మొట్టమొదటిగా మనసు నడక ఒక అనుభవం లోతుల్లో ఉంచి పుట్టుకొస్తుంది అందుకే అది మామూలుగా లో అర్థం నడకతే వ్యవహరింపబడుతుంది అది మంచి చెడు కష్టం సుఖం విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టు వచ్చి ప్ర ప్రభావిత నడకలు కానీ ఈ నీతి నిజాయితీ నడక అనేది అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల్లో అంతటా సంతృప్తి చెందబడిన నడక కలిగిన వాళ్ళ దగ్గర అంతటా నీతి ఉంటుంది అంటాం అలా నీతిగా వ్యవహరించే యొక్క విధాన నడకలు ప్రత్యేక ఇప్పుడు మనకు సామాజికము సంఘ నిర్వహణ యొక్క నడక పర నడుగున వ్యవహరింపబడే యొక్క రీతులలో వచ్చేస్తాయి అనమాట అందుకే మొట్టమొదటిగా మనకు కాలక్రమ దారుల నడకలు అంటాం వీటిని ఆ తర్వాత మనకి ఎక్కువ నియమము నిబంధనము పద్ధతి పట్టడము నియమము ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా అదే తర్వాత కులము మతము ఆచార వ్యవహారిక పద్ధతి పట్టుకోండి వీటన్నిటి యొక్క మధ్యలో వ్యవహరింపబడినది ఈ నీతి నడక నిజాయితీ నడక అందుకే మనకి ఇప్పుడు ఏం తేలంటే ఇవి రకరకాల అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల్లో నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఈ నీతి నిజాయితీలని తెలియాలి మొట్టమొదటిగా అయితే ఆ లోతుల్లో సరస్థితి కలిగిన వాళ్లే అన్నిటికీ నీతిగా నిలబెడతారు సరస్థితి నడక లేని వాళ్ళు అసంతృప్తి నడకతో కూడుకున్న వాళ్ళు మరి అటు ఇటుగా అడుగులు పక్కకు పడతాయి కాబట్టి వాళ్ళు అట్లా నీతిగా వ్యవహరించలేరనమాట అది ఎక్కడో ఒక చోటు అయినప్పటికీ కూడా ఆ నీతి అనేది పక్కకు తప్పుతూ పోతూనే ఉంటుంది అందుకే ఆ సరస్థితి నడక కలిగిన వాళ్ళ యొక్క వివిధంలో ఎక్కడే కానీ పక్కకు తిప్పకుండా ఎందుకంటే ఒక కాల నడక మనకు ఏం చేస్తుందంటే ఒక అనుభవపూర్వక నడకతో కూడిన పరీక్షను మనకు పెట్టేసేస్తుంది అంటే మనకు ఒక సమాజాన్ని ఒక సంఘ నడకను ఒక కులమందను ఒక పెద్దగా వ్యవహరింపజేసేటట్టు పెడుతుంది మనది ఎందుకంటే ఆ పెద్ద యొక్క అనుభవపూర్వక లోతు లక్షణాలు మన దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి పెట్టేస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటుందంటే ఆ లోతు అలవరికి తగ్గట్టుగా నీతి ఉంటుంది నిజాయితీగా వ్యవహరించే తీరులు అనేవి ఉంటాయి ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ సరస్థితిని కోల్పోతూ వచ్చినట్లయితే అంటే మొట్టమొదటిగా నీతి నిజాయితీగా ప్రతి ఒక్క వాటి ఎందుకు నలుగురికి సంబంధించి పది మందికి సంబంధించి వెందకు వేల మందికి సంబంధించి అట్ట నీతిగా వ్యవహరించే ఇక నడక ఏమవుతుందంటే తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా పొర ప్రభావితం కప్పి ఆ నీతిని కోల్పోతూ వచ్చిస్తాం అలా కోల్పోతూ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా పూర్తిగా వాళ్ళ నడక అటు ఇటుగా పక్కదారి పట్టిపోతుంది అలా పక్కదారి పట్టేటప్పుడు ఇంకా తమ అనుభవ సరస్థితిని కోల్పోతారు చూడండి అప్పుడు అది ఒక పెద్ద కష్టంలో ఉంది అందుకే మామూలుగా బాహ్యంలో చెప్తుంటారు ఒక ఆస్తిని కోల్పోతే మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చు కానీ మన లోపల నడకను కోల్పోతే మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడ కోల్పోయినామా అని వెతుకులాంటి నిలబెట్టుకోవాలంటే చాలా సమయస్థితి పడుతుందని మన వాళ్ళు
నిలబెట్టుకోలేము అని అలా మన అనుభవ స్థితిగతులు తెలియని మనము ఈ బాహ్యక గందరగోళంలో మునిగాము అనుకోండి నీతిని కోల్పోతాం నిజాయితీ నడకలను కోల్పోతాం అప్పుడే బాధ వస్తుంది కష్టమైనా వస్తుంది ఎందుకు ఈ జీవితం అనిపించేలాగా తయారైపోతుంది అనమాట కొందరు అప్పుడప్పుడే ఆ లోతుల్లో ఆ నీతి నిజాయితీలు అలబడుతూ వస్తుంటాయి ఆ అలబడుతూ వచ్చేవాళ్ళు దాని గురించి పెద్దగా లోతులు తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా లోతులు తెలియ తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దాంట్లో నిలబడాలి వాళ్ళ దగ్గర అసంతృప్తి నెలకుంటే దాంట్లో నిలబడలేరు నిజంగా జీవిత నెక రకరకాలుగా అనుభవాలు అనుభవింపబడి సంతృప్తి నెలకకు వచ్చే ఇక విధిత ప్రణడుగున వాళ్ళు అటు ఇటుగా స్థిరస్థితి నెలక లేక అసంతృప్తితో అక్కడక్కడ ఉంటారు కానీ కొన్ని లోతుల్లో సంతృప్తి నిలబడినట్టయితే వాళ్ళు ఒక కొన్ని చోట్ల నీతిగా నిలబడగల స్థితి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కొన్నిట్లో నిలబడి కొన్నిట్లో నిలబడలేకపోతారు చూడండి అప్పుడు అది చాలా అమితమైన బాధ అనేది వేస్తుంది అందుకే చావైన బ్రతికైనా ఒకదానికి నిలబడాలి అనేటట్టు ఆ లోతుల్లోనే తేలబడతాయి చెప్పాలంటే మనిషి నడకకు అందుకని ప్రస్తుత ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల సృష్టి యొక్క నడకల్లో ఈ లో అర్థాల్లో పుట్టుకొచ్చే వాటిని ఆ అనుభవ సృష్టి ఉంటేనే నిద్రపుకుంటాం లేకపోతే నిద్రపుకోలేము అన్నాడు అందుకే అది కోల్పోతే మాత్రము మనలో మనకి తెలియకుండా ఆ బాధ పుట్టుకొస్తుంది ఒకవేళ దాన్ని ఎంతవరకు నిలబెడతామని కాలం పరీక్షలో పెట్టబడినట్లయితే కనుక మనకు కష్టాలు ఎదురవుతాయి అంటాం అంటే ఒక దానికి నిలబడితే కష్టాలు ఎదురవుతాయి అంటాం అది కూడా ఎంతవరకు ఆ దాంట్లో నిదురుకుంటామా ఏదైనప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు కూడా నీతి నిజాయితీనే ఫలిస్తుందని లోపల తెలియచ్చినప్పుడు ఇది కాలం పెట్టే మధ్యలో పరీక్షలే అని గుర్తు ఇరగల యొక్క స్థితి మనకు ఆ యొక్క కాలమ కాలమాన పట్టిక అంటాం అనమాట దాన్ని గమనపూర్వక యొక్క లోతులు అడుగులో నిర్వహింపబడి ఉంటాం అప్పుడు మనకు లోపల ఆ లోక గమనం నుంచి మన గమనానికి అందుతుంటాయి అలా అందేటప్పుడు ఇది ఆరంభం పెట్టాము ఇట్లా సాగుతూ పోతుంది అనేటట్టుగా ముందు సూచిక దారులు మన గమనంలో తెలియవస్తుంటాయి అలా తెలియవచ్చేటప్పుడు ఇవి మధ్యలో వచ్చే పరీక్షలేనని అంటే ఎదుటున్న యొక్క మనుషుల పరనడుగున వచ్చే వివిధ రక సంఘటన ఘటనలని కూడా మనకు పరీక్షలుగానే తోస్తాయి అలా తోచినప్పుడే వాటన్నిటికీ ఆ కష్టాలకు నిలబడి ఆ నీతిగా పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం లేని పక్షం అటువంటి సరస్థితి కలిగిన లేని వాళ్ళు ఎదురు నుంచి ఏమొస్తాయో అంటే అప్పుడు కాలం నడక పరీక్ష పెట్టినా కూడా వాళ్ళ అనుభవపూర్వక యొక్క లోతులు వారికి గమనం లేదు అలా లేకపోవడం ద్వారా లోపల తెలియరావడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఏమొస్తాయో అన్న యొక్క విధాన ప్రణ అది నిలదొక్కుకోలేకనే తన అనుభవాన్ని కోల్పోయే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అందుకే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా కాలం అనే యొక్క నడకలో అనుభవపూర్వక యొక్క లోతులు ఎంతవరకు నిలబడి నిలదొక్కుకొని మనలో మనం ప్రయాణం చేస్తామా అన్న యొక్క విధితం చేత కాల పరీక్షల్లో మనం ఉన్నాం అది మనం గుర్తిరగాలంటే ఆ అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల్లో మనకు గమనం అనేది నిలవరింపడా అలా నిలవరింపబడినట్లయితే మన యొక్క ప్రదర్శన యొక్క తీరు నడక లోపల కాల నడక యథార్థిత నడకలో ఏమైతే నిర్ణయించి మన నిర్వహణలో సాగుతున్నాయో అలా మనము బాహ్యానికి నిమిత్త మాత్రమే అని కూడా తెలుస్తుంది లోపల ఒక కాలం అనేది ఒకటి నడిపిస్తుందని ఆ నడిపించే యొక్క విజితంలోనే మనం ముందు కడుగులు వేస్తున్నామని అలా లోపల ప్రతిది కూడా తెలియ రావాలి ఎందుకంటే మనం నిలబడింది మన అనుభవంలో మన అనుభవం యొక్క సరస్థితులు నిద్రొక్కున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ మన లోపల తెలియవస్తుంటేనే మన బాహ్యానికి నిలబడగలుగుతాం లేకపోతే మనము మనకు లోపల తెలియరాలేక బయట ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా మాట్లాడుతున్నట్లయితే మనము నిలబడే యొక్క విధాన నడకను బట్టి మనకు సరస్థితిని కోల్పోతాం అలా సరస్థితిని కోల్పోయినట్లయితే మనకు అందులో నిలబడి నిలబడలేని స్థితిని కూడా అమితమైన బాధకు లోని చేస్తాయి అందుకే ఒక సరస్థితి నడక ఉంటే విషయానికి తగ్గట్టుగా బాధ అయినా కష్టమైన సుఖమైన వచ్చేస్తాయి అది సరస్థితి నడక లేకపోయినట్టయితే ఆ పొరలు ఎక్కువ తక్కువలైతాయి ఇంకను నడకను కోల్పోతే మాత్రం మరీ ఎక్కువగా అలుముకుంటాయి బాధ అనేది కూడా అందుకే ఒక సరస్థితి నడకలో నీతి నిజాయితీగా నిలబడినట్లయితే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా అవి మరలా తిరిగి యథాస్థితిగా అంటే విశ్వ సన్నివేశం ముందుకు సాగించేటట్టుగా పక్కకే పోతాయి తప్ప అవేమి అడ్డు రావని కూడా మనకు ఆ లోతుల్లో నిలబడి నిలదొక్కుకుంటేనే తెలుస్తాయి లేకపోతే మనలో మనకు లేనప్పుడు ఎవరు ఏమీ చేయలేమన్న యొక్క విధితం చేత అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల సరస్థితులు నిలదొక్కుకోలేక మాత్రము మనం దేనికి నిలబడలే స్థితి మన దగ్గర అయితే ఉండనే ఉండదని మనలో తెలియపోవాలా అందుకే మీకు ప్రస్తుత ఇంతవరకు కూడా మీ అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల సరస్థితి యొక్క నడక పరమ ఎక్కడున్నారో మీకు మీకుగా మీరే మీ లోపల గుర్తిరగల స్థితి మీకు రావాలా అప్పుడు ఇది ఒక్కొక్క రక మీరు చెప్పారు కదా ఈ మంచి అనేది ఎట్లా పడుతుందో చెడు అనేది ఎట్లా పడుతుందో ఈ నీతి అనేది ఎలా పడుతుందో నిజాయితీ ఎలా పడుతుందో అలా లోపల విశ్వస నివేశం తగ్గట్టుగా లోతుల్లో పుట్టే ఈ పదాల నిర్వహణ యొక్క నడకలు విషయానికి తగ్గట్టుగా ఎలా వర్తిస్తాయా అన్నది కూడా మనకి తెలియవచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు అడుగుడు యొక్క బాహ్యార్థ పరణడుగున మన యొక్క ప్రయాణత యొక్క స్థితిగతిలో గమనంలోనే ఉన్నట్లయితే మీరు పలికే ఈ ప పలుకుల నడకలన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఎన్నెన్ని అడుగులలో పుడతాయో కూడా మీకు తెలియాలా అందుకే అందరిలో ఉండదు నీతి అందరిలో ఉండదు నిజా
ఏకాగ్రత అంటే ఏమిటి అది ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు మనకి కాలక్రమదారులు అని ఏంటంటే మనం విన్నాం ఆ కాలక్రమదారులనే మనం జీవించాము చెప్పబడదు అంటే అందుకే ఇది మొదలు ఏమంటామంటే జీవము జీవ ప్రామాణిక దశలే అని అంటాం ఈ జీవము జీవ ప్రామాణిక దశ స్థితులను మనకు ఒక్కొక్క కనకదలిక ఒక సారాంశ తీగ అల్లికలోని ఒక వివరణకు తగ్గట్టుగా శబ్దం యొక్క ఆధారంగా కదించడం జరుగుతుంది అలా కదించగా కదించగానే జీవించబడతాయి అనమాట అప్పుడు తీగ ఇరుమునింప అంతా జీవ ప్రామాణికం కదలాల అలా కదిలే విధానమే ఏకాగ్రత అంటాం ఇప్పుడు మనకి ఆ జీవస్థితి వెనకకు ఏకాగ్రతను అనుపరచలేదనుకోండి ఆ తీగ అల్లికలోని ఒక వివరణ తగ్గట్టుగా తల్లి తీగ అయినట్లయితే తల్లి జీవంగా మారాలి అప్పుడు తల్లి జీవ అనుభవం వెలువడుతుంది దానికే అలా అలబడినప్పుడే తల్లి జీవంగా పిలిపించుకుంటాము కూడా అన్నట్లా అందుకని మనకి ఈ ఏకాగ్రత అనే యొక్క పొరను అలవర్చబడి ఆ తీగ అనక కల్లికలో యొక్క వెరుగు తగ్గట్టుగా అది ఇంత తీగ ఉందనుకోండి పొడుగు అలవరిక ఆ నుంచి ఒక్క నిమిషం సమయం గడుస్తుంది అంటే ఆ నిమిషము వరకు ఆ జీవ ప్రామాణికం జీవించబడుతుంది అని ఆ కనకదిక సారాంశ తీగలో అట్లా సమయం ఎట్లా ముందుకు సాగుతుందో దానికి తగ్గట్టుగా ఏకాగ్రతగా ఆ తీగ అల్లికలో జీవ ప్రామాణికం కదల అలా కదిలితేనే ఆ కనకదిక యొక్క సారాంశ తీగ పరున జీవం జీవిస్తుంది అంటాం ఇప్పుడు మనకు కాస్త సమయం అట్లా ముందుకు పోయింది అనుకో అక్కడ ఏకాగ్రత చింతన లేకపోయినట్లయితే ఆ జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికం ఆ తీగ నడకలో అక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి అట్లా కదులుతుంది అలా కదిలినప్పుడు అది సరైన అనుభవం నడక రాదనమాట అట్లా మనకి మొదటిగా ఒక్కొక్క కనకదిక యొక్క సారాంశ అయితే తీగ అల్లికలోని యొక్క వివరణ తగ్గట్టుగా జీవ ప్రామాణికం కదిలించటానికి గాను అలవర్చింది ఈ ఏకాగ్రత అనే పొర ప్రభావిత నడక ఈ యొక్క ఏకాగ్రత యొక్క పొరను అలవర్చింది కూడా ఒక ప్రాకృతిక మండల నడక ఎందుకంటే ఆ యొక్క పొర ప్రభావిత నడక ఏం చేస్తుందంటే క్షుణ్ణంగా తీసుకెళ్తుంది అంటే అంత కనకదక యొక్క సారాంశ తీగ మొదలు నడక నుంచి చివరి వరకు కూడా ఆ యొక్క జీవనడక అటు ఇటు పక్కకు కదలకుండా తీగ నడుమున తీగ అల్లికలు అంటే వారు ఏమంటే స్థూల రసద్రావక నడకలు అంటాము ఆ స్థూల నడక యొక్క రసద్రావక నడకలోనే ఏమని ఇప్పుడు హచ్చులు హల్లులు గుణితాలు పదజాలాలు పదజాల అల్లికలు అల్లికలతో కొన్ని యొక్క వాక్యానుసారములు ఇప్పుడు మనం నోట్ నుంచి మాట్లాడతాం కదా అట్లా ఆ తీగ నడక కల్లికలోని ఇక వివరణ తగ్గట్టుగా ఈ జీవ ప్రామాణికలు కదించాలన్నమాట అలా కదించడానికి గాను అలవరిచింది ఈ ఏకాగ్రత అనే పొర ప్రభావిత నడక అందుకే మీకు మొట్టమొదటిగా కాలక్రమ యొక్క దారిలో జీవింప చేయనప్పుడే ఈ శ్రోతలలోని జీవ ప్రామాణికంను ఆ ఏకాగ్రత అనే పొర ప్రభావిత నిర్వడ యొక్క నడకను అలవర్చబడే మీకు అలా జీవింప చేయించుకుంటూ చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే మీకు ఎప్పుడైతే జీవించగా జీవించగా అనుభవం వెలువడుతుందో ఆ అనుభవం పురికి యొక్క నడుమున మరలా మీరంతట మీరుగా ఆ తీగలో కదిలి జీవించాలన్నమాట అలా జీవించేటప్పుడు ఆ ఏకాగ్రత పొర ఎట్లా కదులుతూ పోతుంటే ఆ జీవము ఆ యొక్క కనకదిక సారాంశ తీగలు తన అనుభవంలో తను అట్లా కదులుతూ పోవాలి అందుకని మీరు ఎప్పుడన్నా మాట్లాడుతుంటే తొందరపడి పొరపాటుగా మాట్లాడేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక తల్లిగా బిడ్డతో వ్యవహరిస్తుంటారు మేడం ఆ బిడ్డతో వ్యవహరించినప్పుడు ఒక్కసారిగా ఒక తీగ నడక తల్లి కనకదిక యొక్క సారాంశ తీగల తల్లి జీవం కదవలసింది పోయించి వెను వెంటనే మాటని మార్చి పక్కగా మాట్లాడతారు అలా మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఏమంటారు నువ్వు తల్లివి కదా అట్లా మాట్లాడచ్చా పొరపాట కదా మరి తల్లిగా ఇట్ల కదా నువ్వు మాట్లాడవలసింది అనే 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 విధానంలోనే మనకు తీగ నిడుడే కల్లిక నడక వెను వెంటనే ఏకాగ్రత పొర అనేది ఒక కన తల్లి కనకదిక యొక్క సారాంశ తీగ నడక తగ్గట్టుగా వస్తాయి ఆ దాన్ని మనం వంకరంగా మలుచుకుంటాం వంకరంగా మలుచుకుంటే ఆ ఏకాగ్రత తప్పింది అనేటట్టుగా తేలబడిపోతాయి అలా మీకు ఒక్కొక్క యొక్క పాత్ర పోషణకు తగ్గట్టుగా మీకు ఆ యొక్క ఏకాగ్రత పొర ప్రభావితంలో కదిలించి జీవింప చేపించి అనుభవానికి తెప్పించిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు అడుగడుగు ఏకాగ్రత ఉందా లేదా అన్న ఆ పొర ప్రభావిత నడక మీ గమనంలోనికి వస్తేనే తెలుస్తుంది లేకపోతే అదేవిధంగా పనిక్రమ నిర్వహణ నడకలు అన్నాం అంటే ఒక్కొక్క కాలక్రమ నిర్వహణ పనిలో పనిక్రమ నడకలు పని ఆరంభము మలుపులు ముగింపు అని అంటాం అట్లా ఆ పనిక్రమ నిర్వహణ నడకకు తగ్గట్టుగా కూడా జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికం కదిలించింది కూడా ఆ ఏకాగ్రత పొర ప్రభావిత నడకల్లోనే అందుకే మనకు ఏ ప్రతి దానికి ఏకాగ్రత కావాలని మన వాళ్ళు అంటుంటే మనం విన్నాం ఎందుకంటే మనము ఆ యొక్క తీగల అల్లికలతో కూడుకున్న దారిలో సరస్వతి అయిన అనుభవానికి ఎప్పుడైతే ఏర్పడకపోదో ఆ తీగలతో ఉన్న దారి అక్కడ అక్కడక్కడే ఊగిస్తాడము తొనికిస్తాడము కదలకుండా ఆగిపోవడము ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఆ సరస్వతి అయిన అనుభవపురికి ఎక్కడ కొంచెం కొంచెంగా ఏకాగ్రత రైతుల నడక అలబడకపోతే ఎప్పటికప్పుడు సరస్వతిని కోల్పోతాం పడిపోతాం లేస్తుంటాం అప్పుడు ఏకాగ్రతను కోల్పోతా వస్తాం అలా ఏకాగ్రతను కోల్పోతున్న కోల్పోయినట్లయితే ఏది కూడా మొదటి నుంచి మలుపు వరకు ములు ముగింపు వరకు ఏది నిర్వర్తించలేదు మధ్య మధ్యలో తొలగిపోయి అందుకే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనము ప్రవర్తన నియమాల పరినడన మరియు పనిక్రమ నడక పరినడన రెండింట్లోనూ ఏకాగ్రతను కోల్పోతూ వస్తున్నామని తెలియ వస్తుందా మీకంటే అప్పుడు మనం నిర్వర్తించే యొక్క విధాన నడకలో మన అనుభవ లోతును బట్టి మనకి అర్థం కావాల అలా మనకి ఆ పొర ప్రభావిత నడకల్లోనే కదిలించ
అనుభవించిన అనుభవ పూర్వక ఒక పూర్తి శ్రస్తి ఏర్పడింది అనుకోండి అంటే మీరు తల్లి పాత్ర పోషణలో ఉన్నారు ఆ తల్లి కనుక ఒక కనకలిక సారాంశ తీగ అల్లికలు వెళ్ళిన తగ్గడగా జీవ ప్రామాణికం కదిలింది జీవించింది అలా జీవించు ఎందుకు తల్లి అనుభవంలో శ్రస్తి తీరేపడిన స్పందన కూడా మీకు వచ్చింది అలా పూర్తి స్పందన వచ్చేటంత వరకు కూడా ఆ ఏకాగ్రత పొర ప్రభావిత అట్లాగే ఉంటుంది అందుకే ఇది బాహ్యానికి మనకు గుర్తిస్తుంది ఈ ఏకాగ్రత శ్రద్ధ పటుత్వ నడకలు అనేటి ఆ తర్వాత బాహ్య నుంచి అంతరంలోకి పోయిన తర్వాత ఉండవా అని అటు కూడా సందేహం కాలం అటు సందేహం ఏమిటంటే అప్పుడు మనకు ఆలోచన స్థితి నుంచి పూర్తిగా గమనించే స్థితికి వెళ్ళిపోతాం అలా గమనించే స్థితికి వెళ్ళిపోయినట్టయితే పూర్తిగా గమనమే గ్రహీతంగా అలబడి అందులోనే కదులుతూ వెళ్ళిపోతాం ఆ తర్వాత మనకు బాహ్య నుంచి అంతరంలోకి పోతే ఈ బాహ్యానుభవ లోతుల వరకే వర్తిస్తాయని అందుకే జీవాన్ని అంతటా కదిలించి జీవింప చేయడానికి గాను అలవరిచిన ఈ ఏకాగ్రత పొర ప్రభావిత నడక అని అది మన గమనంలో మనకే తెలియ రావాలా మరి ఒక సందేహం గురు గారు మనసు తేలికగా ఉండటలో మనిషి ఎలా తేలిక పడుతూ వచ్చు ఇప్పుడు మనకి మనసులో తేలికగా ఉండాలంటే అనుభవించిన అనుభవపూర్వక గారు చాలా సరస్థితిగా ఉండాలా ఆ సరస్థితిగా ఉంటేనే మనసు తేలికగా ఉంటుంది ఆ దారిలో మీరు కాస్త ఒత్తిడి చెందినా విసిగిపోయినా వేసరిపోయినా మనసు పొర అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం ఇప్పుడు మనస్సు అని పదనడక అని చెప్తున్నాం కదా అది ఒక ప్రకృతి కనుగుణ నడక అనమాట ఆ పొరలో ఇట్లా పొర విడుదల ఏంటుంది అప్పుడు ఆ అసరస్థితి అయిన దారి అలవరికి అనుక ఇట్లా కాల సమయ స్థితి ప్రకారం ఇట్లా కదులుతూ పోతుంటే మనసు పొర ప్రభావితం ఇట్లా కదులుతూ వస్తారు అలా కదిలినప్పుడు ఆ మనసు బాహ్య పొర పైన శబ్ద పొర శబ్ద పొర పైన దృశ్య చిత్రీకరణ పొర ప్రభావితం అనుక ఆ పైబడి మనకు ఈ మనసు అనే పొర ప్రభావిత అనక ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు అసరస్థితి కనుకలో కింద ఆ కోనపు లోతు తీ గలిగి కింద మీకు భూసారాంశ తీ ఉంటుంది అట్లా భూమి పైన తేలుతున్నట్టుగా కదలాల అది మనసు తేలిక అంటాం అందుకే మీకు మనసు ఎక్కడ ఉన్నది మనిషి ఎక్కడ ఉన్నారు అని మీరు అడిగినట్లయితే అప్పుడు మీకు బాహ్యానుభవం యొక్క లోతుల్లో మీరు మీ అనుభవాన్ని అంతా బా బాహ్య ప్రదర్శనాపూర్వకంగా పెట్టిపోయిందో మీకు మనసు అనే యొక్క పదనక పుట్టుకు వచ్చింది అన్న అట్లా బాహ్యానుభవ దారులు మీకు మనసు దారులుగా అలబడుతూ వచ్చాయి అందుకే మీకు అనుభవం యొక్క సారనివృత్తం ఉంటేనే అది దారి అనేది తేలికగా తెలుతుంది ఎందుకంటే అది స్థూల రసద్రావకాలు అనమాట ఆ తీగ అల్లికతో కూర్న దా నడక అందుకే మనకు సరస్థితి అనుభవపూర్వక కనుకలో ఆ తీ తీగ అల్లిక దారి తేలికగా తెలుతుంది మీకు ఆ తేలికతనం ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే మీకు నాభిలో ఆ యొక్క తీగల అల్లికలు వేసి అంటే నాభి నడక ఒక మధ్యమ భాగంలో ప్రకృతి కను నివరింపచేసి తల్లి తీగను బిడ్డ తీగను విడుదల చేసి ప్రాణమయ శ్వాసాస్థితి యొక్క ఆధారితంగా కదిలించి జీవింప చేపిస్తేనే మీకు జీవిత అట్లా తీగల అల్లికలు నీకు వివరణ తగ్గట్టుగా మొట్టమొట్టగా ఎలా కదిలారో కదలగా కదలగా ఎలా జీవించారో అలా జీవించగా జీవించగా మీకు ఎట్లా అనుభవం నిలబడిందో అలా ఆ కదిలిన యొక్క విధాన తీరులన్నీ కూడా ఆ నిల్వ గమనం అనే బుడవలు నిలువరింపబడినాయి అంటే ఆ నాభి మధ్యమ భాగంలో నిలువరింపబడిన అలా నిలువరింపబడి ఉండబట్టు ద్వారా అది బుడగ అమరిక అంటాం అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా మన బాహ్య పురాని అట్లా ఆ బాహ్య పొరకు మరియు ఈ నిల్వ గమనం అనే బుడగకు లింకులు ఏర్పడతాయి అలా లింకులు అనేది ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో వస్తాయో అప్పుడు మనసు తేలే తేలిక తన నడక పరినడమున ఈ యొక్క స్థూల తొలుగులోని ఆ నిల్వ గమనం అనే బుడగ తేలికకి తెలుతుంది అప్పుడు మనసు తేలిక తన నడకను బట్టి ఈ మనిషి అనే ఈ యొక్క యంత్ర పరిక్రమని కూడా అంటాం దీన్ని అలా తేలికగా నాడి నడక యొక్క ప్రసార ప్రభావిత పడిన సారవంతంతో కూడుకోబడి దేహం ఒక్కసారి తేలికగా తేలుతూనే ఉంటుంది అందుకే భూమికి అంటుకొని కాదు భూపుర పడమున దూది పింజవలే మనం అడుగులు పెడితే దూది పింజవలే ఉండాలి అంటాం అలా ఉండాలన్నప్పుడు అది మనసు ఎంతో తేలికగా తేలుతుండే తప్ప ఆ తేలిక తన నడకను బట్టి ఈ మనిషి అనే యొక్క స్తోత్రుకు కూడా అత్యంత తేలికగా కూడుకోవడి కదిలితేనే అప్పుడు మనకి ఏ భూ పైన అడుగు పెట్టినట్లయితే అది దూది పింజవలే పైకి అలా కదులుతున్నట్టుగా అంటే సోకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు భూ స్పందన స్పర్శాస్థితి అలవరికలు అంటాం అనమాట అట్లా మనకు మనసులో తేలే విధానం వచ్చేస్తుంది అయితే మనకి ఇప్పుడు అంతటా అనుభవపూర్వక దారులు సరస్థితిగా ఉన్నాయా లేదా అని తెలియని విధానము ఒక చోట బరువుగా ఓ చోట భారంగా ఓ చోట మనసు కదిలి కదలని యొక్క విధానంగా ఉండిపోతుంది అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క స్తోత్రుకు నడక బ్రువుగా అంటే ఎముకకు లింకులు లింకులు నిలబడలేక నడక అతుకులు నడక అరుగుదల కాబడి ఆ తర్వాత లోపల నాటి ప్రసారాల పద్ద సారం తరుగుదలైపోయి అట్లా నించోలేని స్థితికి వచ్చేస్తుంట అప్పుడు మనసులో ఏదైనా మనసు కదులుతుంటే కదా చర్య మనిషి ముందుకు కదులుతూ పోతాము ఆ మనసు అనేది కదలకపోతే ఈ గుడు చుడు ఎంత బరువుగా అడుగు తీసి అడుగు పెట్టడం జరుగుతుందో అని మనకు తెలుస్తుంటుంది అది మనసులోని బరువు భారాలు అంటాం అనమాట అట్లాగా ఆ మనసు ఎట్లా ఆ విధంగా ఎందుకు తయారైంది మనకు అంటే మనం అనుభవించిన అనుభవపురిక దారులు ఎందుకంటే ఎవరి మనసు దారులు వాళ్ళ అనుభవమైన దారులు అని అందుకని ఆ మనసు యొక్క దారులు సరస్థితిగా ఉన్నాయా లేవా జీవ అనుభవపురిక పరినడమున అని గుర్తెరగగల యొక్క స్థితి మనకు రావాలి అందుకే మనసును ఎప్పుడు కూడా తేలికగా పె
నీ యొక్క ఈ స్తోత్రకు తేలికగా తినడమే కాకుండా జీవకల ఉట్టి పడినట్టుంటుంది ముక్క నడక వర్చస్సులో అప్పుడు మనసు అద్దంలో ప్రస్ఫుటంగా కానవస్తూ ఉంటాము అని లేకపోతే మనసు నడక కరిగితే సరిగ్గా లేకపోతే సరస్వతి నడక నడక లేకపోతే ఆ మనసు అద్దం కూడా మసక బారిపోతుంది అప్పుడు మనము పూర్తిగా జీవకల లేనట్టు ఎక్కడో ఉన్నట్టు అసలు ముఖం యొక్క వర్చస్సు తేలబడినట్టు అలా వేలబడిపోయినట్టు అలాగా మనస్సులో ఎక్కడున్నామో కూడా తెలియకుండా మన అడుగులు ఎక్క ఎటు పడుతున్నాయో కూడా అర్థం కానంతగా బాహ్యంలో మన ప్రయాణం సాగుతుంది అందుకని ఈ రకంగా మన మనసు తేలికత నడకను బట్టి ఈ యొక్క మనిషి అని ఈ స్థూలతులకు తేలిక పడే యొక్క విధానాలు కూడా మీకు ఆ గమనంలోకి వస్తేనే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అది బాహ్య పురపైన అమర్చబడిన శబ్దము దృశ్య చిత్రీకరణ పుర ప్రభావితంలో ఈ బాహ్య అనుభవ దారులు ఎట్లా కదులుతాయని కానీ ఆ తర్వాత మనసు యొక్క పుర ప్రభావిత పడిన అవి మనసు దారులుగా ఎలా కదులుతాయని కానీ దానికి తదనుగుణ తదనుగుణంగా ఆ మనసును బట్టి మనసుకు మనిషి మధ్య మెదురు యొక్క పనికరం నడక అనే ఉడుకుడు అట్లా మీ అనుభవించిన అనుభవపూర్వక యొక్క విధానంలో ఆ నిలవగు యొక్క బుడగ ఎట్లా కదులుతుందని కానీ ఇవన్నీ క్షుణ్ణ ఒకటి తర్వాత ఒకటి కానీ మీకు గమనంలోనే తిరిగి వస్తాయి ఆ గమనంలో తిరిగి వచ్చినప్పుడే మనసు తేలిక తినడకను బట్టి గూడు ఎట్లా తేలికగా తేలుతుందా అన్నది మీ గమనంలో అంత వస్తుంది అందుకే అనుభవంలో నిరంతరం తేలాలి అన్నాం అలా తేలుతుంటేనే మన ప్రయాణము ఒక కాలక్రమ దారుల నుంచి ఇంకొక కాలక్రమ దారులోకి సాగుతూ పోతున్నట్లుగా మనకు తెలియవస్తుంది అని మరొక సందేహం ప్రస్తుతం డబ్బే ప్రధానంగా ఎందుకు జీవిస్తున్నారు మనుషుల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు ఎందుకు తగ్గిపోతున్నాయి అమ్మ ఇప్పుడు మనకి దీని ఏమిటంటే తాత్కాలిక ధన వ్యవహారికం ఉంటుంది చెప్పాలంటే కాగితాలు అలా నడక పైసా కాని నుంచి మనకి ఈ యొక్క కాగిత పొరక్కు వరకు వచ్చినాం చెప్పాలంటే ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు తోడ్పడతాయి అంటే ఒకరి చేతుల నుంచి ఒకరి మారడానికే తోడ్పడతాయి అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక డబ్బు ఉంటేనే ప్రతిదీ కొనగలుగుతాము డబ్బులు లేకపోతే ప్రతిదీ కొనలేము అనే ఒక బాహ్య నడకనే చూసాం మనం అంతేగాని ఇవన్నీ కూడా మనకు కాలగర్భపరణ కాలానుసారికంలు పుట్టుకొస్తున్నాయని అది కూడా మన వాళ్ళు అంటుంటాం పెద్దలు ప్రతిదీ తిండి గింజ నీ యొక్క పేరు బలాల మీద పుట్టుకొస్తుంది పేరు అనేది రాసి ఉంటేనే నీకు లభ్యమవుతుంది లేకపోతే లేదనేటట్టుగా మన వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల్లో లోకాంతరం అని వాళ్ళ అంతర్వాళ్ళని విడుదల చేసి పలకగా పలికిన అట్లా మన అనుభవానికి ఒక సారంలోంచి ప్రతి ఒక్కటి పుట్టుకొచ్చాయి అందుకే మీకు కాలక్రమ నిర్మాణంలోనే స్తోత్రులకు కూడా నిర్మితం అవుతూ వచ్చాయని ఆ తర్వాత కాలక్రమ నిర్మాణం పూర్తయ్యేసరికి స్తోత్రుల నిర్మాణం కూడా పూర్తయిపోయి ఒక్కొక్క కాలక్రమ దారిలో జీవించబడుతూ వచ్చినాం అప్పుడు ఆ రకంగా చూస్తే మొట్టమొట్ట కాలాలే అంటే ఈ భూమి పొరలే ఇప్పుడు ఈ రకంగా చూస్తే మనకు భూమి పొర ప్రభావిత నడక కాంచి రాయి ఎనుగు ఉక్కు రాగి ఇత్తడి బంగారం మరియు మనం తినే తిండి గింజల సార నడక కాంచి ప్రతి ఒక్కటి కాలానుసారం నుంచి పుట్టుకొచ్చినాయి అంటే కాలగర్భ నడక నుంచి కాలానుసారికంలో పుట్టుకొచ్చాయి అది కూడా ఎవరి పేరు బలాల మీద వాళ్ళకు పుట్టుకొచ్చాయి కాబట్టి వాళ్ళ అనుభవ సారంలో నుంచి అందుకే మీరు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మా నా పేరు మీద ఏ స్థలం ఉందను ఇల్లు ఉందనో భూమి ఉందనో లేదా ఇంత బంగారం ఇదంతా ఇట్లా చెప్పుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కాలగర్భ నడకలో నుంచి మీ పేరు బలాల పరడుకున మీ అనుభవ సారంలోంచి పుట్టుకొచ్చాయని మీకు గమనంలో తెలియాల అలా తెలియనంత వరకు ఆ కాలం అనే ఇక భూమి పొరల పరనడుగునే ఉన్నారు అవి ఒకరికొకరికి అంటే ఇప్పుడు ఒక పనిక్రమణ నడక కలిగిన వాళ్లకు తమ పనిక్రమణం వెలికి తీసుకుంటారు అలా వెలికి తీసుకుంటే ఆ పనిక్రమణం ఒక వస్తువును తయారు చేస్తారు అప్పుడు దాని శ్రమకు మాత్రమే వాళ్ళకు మనము ఆ కాగితం రొక్కం తీస్తామన్నమాట కానీ అందుకు కావాల్సిన సరుకు తయారీ దాయకు కావాల్సిన ముడిసరికి అయితే మనకు కాలగర్భం నుంచి పుట్టుకురావాల్సింది కదా అది మట్టి అయినా రాయి అయినా ఇనుమైనా ఉక్కైనా రాగైనా అట్లాగా మన అనుభవం యొక్క సారం నుంచి పుడుకొచ్చిన ఈ ముడి సరుకులని మనకు తెలియనంత వరకు కూడా అది ఒకరి శ్రమ నడక ఒక శ్రమ నడక విలువ అని కాలం కట్టుట ఎందు మనకు దానికి సంబంధించిన ఈ తాత్కాలిక ధన రొక్కం అనేది బయటకు వచ్చింది అందుకే ఇప్పుడు మనిషికి ఇవన్నీ తమ అనుభవ సారంలోంచి పుట్టుకొచ్చాయని తెలియని విధానము ఈ కాలంలో డబ్బు ఉంటేనే ప్రతిదీ కొనగలుగుతాము డబ్బులు లేకపోతే ఏది కొనలేము అని అంటున్నారే తప్ప మన అనుభవ సారంలోంచి పుట్టకరాకపోతే అసలు మనం ఈ లెక్క మన దగ్గర చెల్లుతుందా అని అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని సమయ నడకలు మీరు వ్యర్థపరచడం ద్వారా ఆ సమయ స్థితి ప్రణడున వినియోగితమైన యొక్క వస్తువు వసన యొక్క సామాగ్రత ప్రణడున అనుభవించి అసంతృప్తి నడక ప్రణ మిగిలిపోయినారు అంటే సరైన దారి అలవరికి నడక లేకపోతే మీకు అనుభవించేది కూడా చేత కాదు అని అందుకే కొన్ని కాగితాలు చెల్లవు అనేటట్టుగా కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మనకు విన్నాము కూడా అయితే ఇక్కడ అది కూడా గుర్తించలేదా మీరంటే మనం ఒక్కొక్క అడుగు అలవరిక యొక్క పరణం అనుభవపూర్వక లోతుల స్థిరస్థితిలో గమనం ఏర్పడితేనే ఇవన్నీ కూడా మన అనుభవ సారం నుంచి పుట్టుకొచ్చాయని తెలుస్తుంది అంతవరకు కూడా మనకు కంటికి కనిపించే నడక మన లోతుల్లోనికి ఇంకా మనం తొంగి చూడకపోవడం ద్వారా మనకు కనిపించేది ఒక బాహ్యం మాత్రమే కనిపిస్తుంది అది బాహ్యాన్ని కూడా మన అనుభవంలోంచి చూస్తున్నామా అంటే లేదుగా మన అనుభవంలో ఎక్కడ ఉన్నామో కూడా తెలియని ఇక విద
అని అంటుంటే మనం విన్నాం కానీ మనకేంటంటే అది ఏ దారి కాదు సరైన దారి కాదు పక్క దారి కాదు మనకు ఆ ధనం ఉంటే చాలు దేనికైనా చెల్లుతుందనే అందుకే మనము ఎంతవరకు అనుభవిస్తున్నామని కానీ ఎంతవరకు సంతృప్తి చెందుతుందని కానీ ఆ సంతృప్తి నడక పరిణామం మనం ముందుకు ఎంతవరకు నడుస్తున్నామని మనకు జీవిత ప్రయాణం అయితే తెలియలేదు కానీ మనకు మాత్రం ఒక డబ్బే ప్రధానంగా పట్టుకోరున్నాం అందుకే కొందరు తమ ఆ డబ్బు నడక వల్ల కొందరు ప్రవర్తన కోల్పోతున్నారు వ్యక్తిత్వాలను కోల్పోతున్నారు మరియు గుర్తింపు విలువలను కూడా కోల్పోతున్నారు ఎందుకంటే ఒక డబ్బు నిలబెట్టుకోవాలంటే బంధాన్ని తులనాడడము వ్యతిరేకించడము వాళ్ళకి ఇవ్వవలసింది వస్తుందన్న ఇక విధంతో ఒకరికొకరు పోట్లాడుకోవడము తగులు పెట్టుకోవడము తర్వాత తప్పులు తప్పులు నడకల ఎత్తు చూపించుకోవడము ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచి మొదలైన ఏమనకంటే మనము మన డబ్బు నడక వాళ్ళకి చెల్లుతుందనో లేదా వాళ్ళ డబ్బును మనం తీసేసుకోవాలా అనేటట్టుగా ఒకరిది మనకు చెల్లదు మనం అనుభవించలేము అని తెలుస్తున్నప్పటికీ కూడా మనము వచ్చితే చాలు ఏమైనా చేస్తామన్న మన విధానం ఏం చేస్తుందంటే మన ఇష్టానుసారంగా ఆడేటట్టు చేసింది ఈ ధన వ్యవహారికంతో అందుకే ఇప్పుడు మనిషి తన అనుభవానికి కళ్ళు తన సృష్టి తినకల్లోకపోతే తప్ప తినే ప్రతి తిండి గింజ కూడా తన అనుభవ సారంలోంచి పుట్టి మనం ఆ రైతు పండించగా కుప్పలు వేయగా దాన్ని శుభ్ర నడక చేయగా అంగడికి రాగా అంగడి నడక అమ్మగా నీ నోటికి ఎట్లా చేరింది అనే ఇక విధానం నువ్వు గుర్తు ఎరుగుతే తప్ప ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు అంగడిలో ఉంటే చాలు ఒక కాగితం ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చారు అన్నావు మరి నీ పేరు మీద పుట్టి పుట్టకనే ఆ అంగడికి రాకముందుపే వాళ్ళు ఆ గింజలు నీకు అందించగలుగుతారా అందించలేరు కానీ ఇదంతా కూడా నిదర్శన పూర్వకంగా మన అనుభవంలో గుర్తు ఎరిగితే తప్ప మనకి ఇప్పుడు పొరలు కప్పినాయి అంటాం ఆ మనస్తత్వ పొరలు కప్పేసేసి మనం ఏం చేస్తున్నామో అసలు మనకే అర్థం కాని విధానం అన్న అందుకే ఈ డబ్బు నడక ఒక వ్యామోహిత నడకలు ఎన్నో పోగొట్టుకున్నాం కూడా అంటే బంధ నడకలు కోల్పోయాము మరి కూడా ప్రవర్తన వ్యక్తిత్వ నడకలు కోల్పోయాము ఉన్న అనుభవాలను కూడా దుర్వినియోగపరచుకున్నాము ఇది ఉంటే ఇష్టానుసార ఆటలు అనేటట్టుగా ఆడుతూనే ఉన్నాం ప్రస్తుతం ఇప్పటికీ కూడా అందుకే మనకు ఒక సరస్థితి అయిన సంపద అంటే కాలగర్భ నడకపడిన అడుగడుగు లోతుల సరస్థితి అయిన నడక ఏర్పడినట్లయితే మనము ఆ అడుగుడు సరస్థితి ఎదుగుతాం అలా ఎదిగినట్లయితే మనకున్న చిన్న సంపదే పెద్దగా అయిపోతుంది విస్తరించి పెరుగుతూ పోతుంది అనమాట అందుకే పది రూపాయలు వంద అవుతుంది వంద వెయ్యి అవుతుంది అన్నట్టుగా పెరుగుతూ పోతుంది ఎప్పుడైతే సరస్థితి కోల్పోతామో లక్ష ఉన్నా కూడా పది రూపాయలకు వస్తాయి అందుకే పెరుగుతున్నాం తగ్గుతున్నామే తప్ప ఒక సరస్థాయిలో మనం నిర్వహింపబడలేదు ఒక అట్లా నిర్వహింపబడలేదు కాకుండా మనం మనం ఎంత మన దగ్గర ఉన్నా కూడా అది ఏ దారులు పోతుందో తెలియదు కానీ మనకు సంతృప్తి అనేది మాత్రం మిగిలినే మిగిలేదు అసంతృప్తి నడకల్లోనే ఇంకా కొట్టుమిట్టాడుతున్నామంటే ఇంకా మనకు సరైన వివరణాత్మక నడక అనేది తెలియరాలేదు కదా అంటే ఏంటంటే ఇదంతయు కూడా కాలగర్భ యొక్క సంపద అని తెలియరాలేదు కదా అందుకే నువ్వు డబ్బుతో ఏమైనా పుట్టించగలుగుతావా పుట్టిన వాటిని ఒకరి నుంచి ఒకరికి కొనుగోలు అమ్మకాలు చేయగలుగుతావు తప్ప ఆ కాగితాలు పెట్టి ఏమైనా నువ్వు పుట్టించగలుగుతావా అన్న విధానము నీలో నువ్వు కలిగితే తప్ప నిదర్శన పూర్వకంగా దేన్ని చూడలేవు అది మరొక సందేహం మనిషి లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకి ఇంకోలా ఎందుకు మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు మనకి మనిషి అనుభవపూర్వక కలుగుతున్న పరిస్థితుల ప్రభావాలు అంటాము ఇప్పుడు మనము మొట్టమొదటిగా అన్ని కాలక్రమిక దారిలో జీవించబడిన తర్వాత మొదలు అనుభవాలని తీసుకొచ్చి బాహ్యంలో పెట్టేస్తాం అవి బాహ్యానుభవలోతులుగా మారుతాయని ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క స్తోత్రులు అనుసారి యొక్క పనుపున ఆ బాహ్యానుభవలోతులని మనసు అనే యొక్క పదనక పుట్టుకొచ్చి అవి వాళ్ళ మనసు దారులు కనపడతాయి వాళ్ళ మనసు యొక్క దారులు వాళ్ళు మనిషిగా తయారవుతూ వస్తారనమాట అయితే అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ అనుభవంలో వాళ్ళు జీవించబడుతున్నా ఒకటి ఎందు మొట్టమొదటిగానే సరస్థితి అయిన అనుభవం రాదనమాట అలా జీవించబడగా అను అంటే తమ అనుభవంలో తాము జీవించబడగా జీవించబడగా ఆ అనుభవంలో కొంచెం కొంచెంగా సరస్థితి చేత నిలదొరుకుకుంటూ వస్తుంటారు అలా నిలదొరుకుకునే ఒక విధంలోనే వాళ్ళు ఏదైనప్పటికీ కూడా విషయానికి తగ్గట్టుగా మాట్లాడలేని స్థితి అంటే సరస్థితి నడకతో కొంచెం ఊగిస్తాట తునికిస్తా ఒక్కొక్కరి మాటలు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి అంటే కొందరు ఏం ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కరుడుగా గట్టిగా ఉంటాయి కొందరు నెమ్మదిగా ఉంటాయి కొందరు కాస్త కాస్త క్రకర్షంగా మాట్లాడతారు అట్లా వాళ్ళ యొక్క జీవన నడక అపుర ప్రభావితంలో కొందరు కోపరోదక్తంగా కోపంగా మాట్లాడతారు అట్లాగా వాళ్ళ యొక్క జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడకలు విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా మలుచుకున్న విధానాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా మాట్లాడుతుంటారు అలా మాట్లాడేటప్పుడు అలా సరస్థితి కలిగిన వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు కోపంతో మాట్లాడిన లేకపోతే ప్రేమతో మాట్లాడిన అర్థం చేసేస్తారు కానీ అంత సరస్థితి లేని వాళ్ళు వెను వెంటనే వాళ్ళు అట్లా మాట్లాడుతూనే వాళ్ళ జీవస్థితి అదిరుగుతుంది అలా అదిరిపోవటం ఎందు వాళ్ళు వెను వెంటనే మాట్లాడేస్తే ఎట్లా తీసుకుంటారు అనే అనే విధం చేత మొట్టమొట్ట చూద్దాం అనేటట్టుగా లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు ఒక మాట్లాడడం అనేది అలవాటుగా నేర్చేసుకుంటారు అట్లా అలవాటు అయిపోయిన ఆశ్చర్యం ఏమవుతుందంటే ఇంకా ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండానే అది అలవాటు పూర్వకంగా మారిపోతూ వస్తుంది అందుకే లోపల ఒకటి పెట్టుకుంటారు దానికి ఉదాహరించి ఇంకోటిగా మాట్లాడతారు
కానీ ఇప్పుడైతే అందరూ అనుభవులు అనుభవం లేని వాళ్ళు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు మధ్యస్థులుగా మన చుట్టూ ఉండబడటం ద్వారా మనము ఎవరేం చె ఎవరు ఏం చెప్పినా ఒక వాళ్ళ మనస్తత్వ ప్రకారంగా తీసేసుకుంటారు అట్లా ఈ యొక్క అనుభవపూర్వక పరిస్థితి యొక్క ప్రభావాలు ఏం చేసినాయంటే మనల్ని లోపల ఒకటి బేట ఒకటి పెట్టుకుని మాట్లాడేటట్టు చేసేసినాయి కొందరు నడక ఏమ ఎట్లుంటుందంటే కులులు అంటాం కుదార్థ నడకలు అంటాం స్వార్థ చింతన అంటాం బేటికి మాత్రం ఏం కనపరాకూడదు అనమాట మంచిగానే అనిపించుకోవాలా అనేటట్టుగా అపరప్రభావిత నిర్వహణ నడకల్లో ఉన్నప్పుడు లోపల కుళ్ళు పెట్టుకొని ఒక విషయాన్ని తమలో ఆ తమ ప్రకారంగా మలుచుకొని మళ్ళీ తిరిగి బాహ్యానికి దాని యథాస్థితిగానే ప్రవేశపెట్టడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఎట్లుంటాయంటే లోపలికి ఒకటి పెట్టుకొని అంటే లోపల సరిపడినతనాన్ని పెట్టుకొని బేటికి మాత్రము ఏమీ లేదన్నట్టుగా వ్యవహరించే తీరులు కూడా కొందరుంటాయి అందుకే ఇప్పుడు మన లోపల మంచైనా చెడైనా స్వార్థమైన కుళ్ళైనా కుతంత్రమైన ముఖస్థుతి హావాళ్ళం ప్రస్ఫుటంగా కాన కానవచ్చేస్తారు చెప్పాలంటే మన సద్దంలో అందుకే అవి దాచుకున్నా కూడా దాగేది కాదన్నం అయితే మన మనసు లోతులను బట్టి ఎదుటున్న వాళ్ళకు మనసు లోతు అనేది లేదనుకోండి మన లోపల ఏం కనపరా వాళ్ళకు అంటే మనం ఏం పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నామా అన్నది కూడా వాళ్ళకేమీ కనపరాదు ఎందుకంటే అందరికీ అన్ని రకాల రోతులు ఉండడానికి ఉండదు కొందరికి అడుగుల లోతులు సృష్టి నాయకులు ఎక్కువగా కొందరికి అరవై అడుగు లోతులు ఉంటాయి కొందరికి డెబ్బై అడుగు లోతులు ఉంటాయి అలా ఉంటాయి అలా ఉన్నప్పుడు మనకి కొందరికి కొన్ని మనసు లోతులు అర్థమవుతాయి కొన్ని మనసు అందుకే కొందరు నువ్వు ఏదో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నావులే అని కొందరు వినవెంటనే అనేస్తారు ఆ లోతులు కలిగి లోతు దీని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్తుంటే వింటనే ఉంటారు అంటే వాళ్ళ లోపల ఒకటి ఉందని కానీ బయటకి చెప్తున్నారని కానీ మన నుంచి ఏదో రాబట్టుకోవాలని అట్లా మాట్లాడుతున్నారని కానీ ఇదన్నీ కూడా ఆ మనసు లోతుల స్థితిగతులు ఇరువురికి సమానంగా ఉంటేనే ఎవరి మనసుల్లో ఏముందో అర్థమవుతారు అలా కానిపక్షన మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రకంగా లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బేటికి ఒక రకంగా వ్యవహరించే తిని అలవాటు చేసుకున్నాం అయితే ఇది సరైన విధానమా అని మీకు తెలియాలంటే ఏదైనప్పుడు కూడా జీవస్థితి నడక సరి వివరణాత్మక పరమైన సంతృప్తి చెంది ముందుకు పోతాయి జీవించబడేందు కానీ ఇదన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే సంకుచిత నివణక పరమున సందిగ్ధంగా అక్కడక్కడే అక్కడక్కడే ఉంటాయి తప్ప లోపల ఒకటి బయటకు కూడా తోటి జీవంతో చక్కగా సరివివరణంగా పంచుకునేది కూడా మనకు చేత కాదన్నట్టు తేలిపడిపోతుంది అందుకే ఏదైనా అన్నం మంచైనా చెడైనా కష్టమైన సుఖమైన అబద్ధమైన నిజమైన విషయాన్ని తగ్గట్టుగా మాట్లాడే అంతేగాని లోపల ఒకటి బయట కొడుకు మాట్లాడాకు ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి తెలుస్తుంది అలా తెలిసినప్పుడు ఇంతవరకు నీ పట్ల పెట్టుకున్న ఆ నమ్మకం కాస్త పోతాది ఓ నువ్వు లోపల ఇట్లా పెట్టుకుని బేటికి ఇట్లా వ్యవహరించా అట్లాగా పూర్తి నువ్వు దేన్నైతే నిలబెట్టుకోవాలి నీలోని ఒక మంచితనాన్ని బయటికి చూపించాలి అనేటట్టుగా దేన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి నువ్వు లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బేటికి ఒక రకంగా వ్యవహరించావో ఆ తర్వాత నిదానంగా గడిచి కొద్దిగా అదే కోల్పోదు అట్లా ఇటువంటి అనుభవపూర్వక పరిస్థితుల ప్రభావాలు వాళ్ళని ఏం చేసినాయంటే లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు ఒకటి మాట్లాడేటట్టు చేసేసినాయి అందులో కూడా కొందరు కొన్ని ఫలించబడటం ద్వారా కూడా ఇట్లా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనేటట్టు దానికి అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నారు కొందరైతే అట్లా వ్యవహరించబడటం ద్వారా వంతని వెనువెంటనే తమ అనుభవ స్థితిగతిని కోల్పోవడము ఇట్లా వ్యవహరించే చూడు నేను ఏం చెప్తుంటే వాళ్ళు అవే వింటున్నారు పొరపాటు కదా చూడు వాళ్ళు వాళ్ళు కనీసం నా లోపలికి తొంగిచూడు కూడా తొంగిచూడలేదు నేను ఏ ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకుని చెప్తున్నాను అటువంటి వాళ్ళను నేను ఇట్లా లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు ఒకటి మాట్లాడడం అనేది పొరపాటు అని కొందరు లోపలే గుర్తుకి సరి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన వాళ్ళు ఆ సరి చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళకు సరివిధంగానే వ్యవహరిస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అనుభవపూర్వక పరమ సరస్థితి నడక ఉంటేనే జీవ స్పందన అనేది ఉంటుంది అనమాట అలా జీవ స్పందన ఉన్నట్లయితే ఎదుటి జీవాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాం అర్థం చేసుకున్న పిదప వాళ్ళ పట్ల వ్యతిరేకంగా కానీ మరీ కూడా వాళ్ళకి ఏదో నష్టం కలగాలని కానీ వాళ్ళ పట్ల స్వార్థం కానీ మనకేమి ఉండవు ఊరికే విషయాన్ని తగ్గట్టుగా మాట్లాడేస్తాం ఇవి ఉన్నప్పుడే ఒక అసంతృప్తి నడకలో అందుకే కాలము ఎవరికైనప్పుడు కూడా కాల సమయ స్థితి ప్రకారంగా అన్నీ కలిగిస్తాయి సకాలంలో సమయ స్థితి ప్రకారం అనుభవించి సంతృప్తి చెందినట్లయితే విషయానికి తగ్గట్టుగా మనం ముందుకు పోయేవాళ్ళని చెప్పాలంటే కానీ ఆ సరస్థితి అనుభవం లేకపోవడం ద్వారా మనకి ఎక్కడికెక్కడ అనుభవించే యొక్క విధానం తెలియక అసంతృప్తితో మిగిలిపడిపోయినాం ఆ అసంతృప్తి నడక మనం ఏం చేసిందంటే ఇట్లా లోపల ఒకటి బేట ఒకటి పెట్టుకుని వ్యవహరించేటట్టు చేసింది అలా చేయటం ద్వారా కూడా ఏమీ ప్రయోజనం లేదని అది అసంతృప్తి నడకలోనికి వస్తుందని తద్వారా ఇంకా మనం నడకని కోల్పోతామని మనకి తెలియని విధానం మనం ఏం చేసిందంటే మన మనస్తత్వం ఇంకా అట్లాగే ఆడేటట్టే చేస్తామని అనమాట అందుకే ఇప్పుడు చాలా వరకు మనస్తత్వ దూరంలో అయితే అట్లాగే ఉన్నాయి కొందరు మనస్తత్వం నడక నిటారుగా మాట్లాడమంటారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అది సమయమా సందర్భమా సన్నివేశమా అనేది కూడా లేకుండా ఇతరులున్న వాళ్ళు ఏ మనస్తత్వంలో ఉన్నారు ఎట్లా మాట్లాడితే ఎట్లా తీసుకుంటారు అనేది కూడా లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బద్దలు కొట్టి మాట్లాడే వాళ్ళ మనస్తత్వం కలది మరి ఇది సరైనదా అది సరైనదా అంటే మనకి విషయంలోని యొక్క
మనకి ఒక్కొక్కరి అనుభవ పూర్వకలు అవుతుంది బట్టి కాల సమస్థితి యొక్క ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు లభ్యమవుతా అవచ్చు అనేక మీరు చెప్పే తిండి తీర్థం పత్యం గూడు కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి కాలగర్భ ఇక్కడ కాకుండా మన అనుభవ సారం నుంచి పుట్టుకుంటూ వస్తాయి ఆ పట్టుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే మనకు మన పేరు బలాల మీద పుట్టుకొచ్చిన కాలగర్భ సంపద అంతా కూడా ఒక చోట విషయాలకి తొక్కున్న దారి చిక్కుముళ్ళు వేసుకుంటాం అలా చిక్కుముళ్ళు వేసుకున్నప్పుడు ఆ సంపద అంతా ఆగిపోయి ఉంటుంది అనమాట కాలగర్భ నడకలో అలా ఆగిపోయి ఉండబెట్టడం ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి ఆ దారిని సరిమలిస్తే తప్ప అక్కడ ఆగిపోయిన అంటే మిగతా లోతుల దారులు సరిగ్గా దారులే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ చిక్కుముడు పడటం ద్వారా అదంతా కదలకుండా అక్కడ ఆగిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ దారి అలవరి నడకని సరి చేస్తామో ఒక్కసారి అదంతా కలిసి వచ్చేస్తుంది అలా కలిసి వచ్చే యొక్క పదని నడకని ఏం చేస్తున్నామంటే అక్కడ అదృష్టంది వచ్చేస్తుంది అంటే అది ఆ పదరు యొక్క లోక అంతర్వాల నుంచి మన అంతర్వాళ్ళకి విడుదల అవుతుంది అనమాట అట్లా మనకు ఒక చోట చాలా అదృష్టం కలిసి వచ్చింది అని చెప్తాం అట్లా ఒక్కసారిగా ఆ చిక్కుముడు విరనాడబడటతోనే మన యొక్క పేరు బలాల మీద ఇంతవరకు పుట్టుకొచ్చిన కాలగర్భ సంపద అంతయు కూడా కాలానుసారిక పనులు ఆగిపోయి ఉందని ఆ విషయాలకి తొక్కున్న దారిని సరిమర్చబడటం ద్వారా అదంతా కూడా అట్లా కదులుతూ వచ్చేసిందని అది మనకు తెలియాలి అలా ఎంతో సమస్య నుంచి ఆగిపోయి ఉంటుంది అనమాట అది ఆగిపోయిన యొక్క విధానం అంతా కాలం అనే యొక్క పట్టిక నిర్ధారణ చేసి నా యొక్క పేరు బలాల మీద ఎంతైతే ఉందో దాన్ని ఎంత క్రమేపి నాకు అందించుకుంటూ పోతుంది అలా అందించుకుంటూ పోయే విధానంలో ఏమైనా ఉంటే అదృష్టం కలిసి వచ్చింది అనే విధానం పోదు ఎందుకంటే నేను చాలా సమస్థితి నుంచి అందులో ఆగిపోయి ఉంటా తిండికి లేక కూడుకు లేక గుడ్డలేక సరైన జీవితం నడక సాగకపోగా అసంతృప్తి నడక పర నడుమున మరి అందరూ ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అంటాం ఇది ఎప్పటి నుంచో మొదలైంది మనకి అనే మరి జీవం పోస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని సమరి సమతీర్యలో లభ్యం కావాలి కదా అనే సమతీర్యం కలిగినట్లయితే మనకు ఒకటి నడక కాలక్రమ యొక్క దారుల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ కాలక్రమ దారులు జీవించబడి ఎందుకు వెలువడే అనుభవ స్థానం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగా కాలగర్భ సంపద పుట్టుకొచ్చింది చెప్పాలంటే అయితే ఆ అనుభవపూర్వక లోతుల సరస్థితిలో మనము ఎప్పుడైతే కూడా ఊగి స్థాటము తొనికి స్థాటము ఆ సరస్థితికి అనుభవంలో నిరతరుకోలేకపోవడము ఒక విషయానికి ఒక విషయానికి చిక్కుముళ్ళు వేసుకోబడ్డ ద్వారా మన అనుభవానికి ఒక సారం వెలువడదు అనమాట అలా మన అనుభవానికి ఒక సారం ఎప్పుడైతే వెలువడింపబడదో అప్పుడు మన పేరు బలాల నుంచి ఈ కాలగర్భ సంపద పుట్టుకురాదు అలా పుట్టుకు రాకపోయే పోవడం అనేది ఎప్పుడైతే మొదలైందో అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు అనేది మొదలైంది వాళ్ళేమో సరిదారుల పరిణామం కదులుతుంటారు వాళ్ళకేమో వాళ్ళ పేరు బలం మీద కాలగర్భ సంపద వెలుబడుతూ వస్తుంది నేనేమో సరిదారు నడక లేక అడిగిగా వంకర్దారు అనుమలుచుకుంటాను చిక్కుముళ్ళు వేసుకుంటాను తదనుగుణంగా నా పేరు బలాల మీద ఆ కాలగర్భ సంపద వెలువరింపబడక పోగా ఆగిపోతూ వస్తుంది అలా ఆగిపోయినప్పుడే మనం అక్క అక్కడి నుంచి ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అనే మొదలవుతా వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి తమ యొక్క అనుభవ పూర్వక నడకను ఎప్పుడైతే సరి చేసుకుంటారో అలా సరి చేసుకున్న యొక్క విధాన పర నడుమున మళ్ళీ తిరిగి లేని వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు అయినారు మళ్ళీ తిరిగి అసరస్థితి నడకను కోల్పోయి దారిని ఇష్టానుసారంగా మలుచుకుని పొరలు ఎక్కువ తక్కువలు అహము గర్వము అనే యొక్క పొర ప్రభావ విధానకులు ఎక్కువ తక్కువలుగా కప్పబడింది ఏంటైతే మళ్ళీ తిరిగి తమ నడకను ఇష్టానుసారంగా మలుచుకుంటే ఉన్నది కోల్పోవడం కూడా జరిగినాయి అట్లా పడి లేచి పడి లేచి ఇక విధాన పర నడుమున ఒక్కసారిగా తమ అనుభవంలో తాము నిలదొక్కోబడ్డ ద్వారా అంటే సరిదారి అనుభవ పూర్వక లోతుల్లో సరస్థితిగా నిలదొక్కోలేకపోవడం ద్వారా ఒక్కసారిగా అదంతా కలిసి వచ్చి చూడండి ఆ కలిసి వచ్చిన యొక్క విధానం నిర్వహణ యొక్క నడకను అదృష్టంగా తెలిసింది ఆ యొక్క గ్లోక అంతర్వాణి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే దురదృష్టం అంటే అంత లోతుల సమయం అంత సమయం పట్టి అంటే దారులు చిక్కుముళ్ళు వేసుకొని తదనుగుణంగా లేడితనాన్ని అనౌగించి మన ఒక్కసారిగా దారిని సరిమంచుకుంటే అదంతా కలిసి వచ్చి అదృష్ట పరనడమున ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఆ సరస్థితిని ఒక్కసారిగా కోల్పోతాం ఒక్కసారిగా ఎప్పుడైతే కోల్పోతామో అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి అదృష్టం పోయి అది దురదృష్టంగా పట్టుకుంది అంటాం దురదృష్టంగా పట్టుకుంటుంది అంటే కారణం ఏంటంటే మళ్ళీ చిక్కుముళ్ళు నడకలు ఒకటి కొడిగా ఒకటి కొడిగా చిక్కుముళ్ళు వేసుకుంటూ వస్తాం అలా చిక్కుముళ్ళు వేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మన సంపద ఆ కాలగర్భం నుంచి కాలానుసారిక సమస్థితి ప్రకారంగా పుట్టుక రాకోకుండా ఆ ప్రాకృతి మండలం అంటే ఆ కాలగర్భ సంపద పుట్టుకొక కారణమైన ప్రాకృతి మండలం నడక పట్టేస్తుంటుంది అలా పట్టేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమంటే మళ్ళీ దురదృష్టం పట్టుకుంది అని అనేటట్టుగా తెలియపడతాయి అట్లా ఈ రెండు కూడా మన అనుభవ పూర్వక యొక్క లోతుల్లో నుంచి పుట్టుకొచ్చే కాలగర్భ యొక్క సంపదాయ తలవరి యొక్క పరనడుమున మనం సరిదారులు కదిలి కదిలిన యొక్క విధాన నడకలను బట్టి మనకి అదృష్టము దురదృష్టం అనే పద నడకలు వర్తించినాయి మరొక సందేహం గురువుగారు ఒక పనిని మొదలు పెట్టాలంటే ముహూర్తం దుర్ముహూర్తం రాహుకాలం అని చూస్తాను కదా మరి కాలంలో మంచి సమయం చెడు సమయం అనేటివి ఉన్నాయంటారా లేమ్మా ఎందుకు చెప్తానంటే మనకి ఒక ప్రవర్తన నియమం పరమ పనిక్రమ పరిణమన సమయ సమయ వేల నడకల నీటి
ఒక పనిక్రమ యొక్క వేలలు కానీ మరి కూడా ఒక ప్రవర్తన నియమాలు పడిన పాత్ర పోషక నడకతో ఉన్న సమయస్థితులు కానీ కాలం నడక నిర్ధారింపజేసే పెట్టింది అందుకే ఆ సమయస్థితి యొక్క ప్రకారంగానే మాకు బాహ్య పుత్రలు కదులుతుంటాయి అందుకే మీకు ముందు కాలం కదిలి సమయం ముందుకు పోయి దారి కదులుటయ్యేందు అక్కడి నుంచి శ్వాస విడుదలై ఆ శ్వాస మీ యొక్క ముక్కుకుల నుంచి ప్రథమ శ్వాసాలము శ్వాసనాలము మరియు కూడా నాభి నడక మధ్యం చేరుకుని నాభి పొరలను తిరుగుతూ ప్రథమ నాడిలోని జీవం కదలం అలా కదలాడుతుండగానే మీ యొక్క జీవస్థితి కదులుతుంది కాబట్టి అప్పుడు గుండె సమయస్థితి యొక్క నాలం కదులుతుంది ఆ లోపల మీకు ప్రథమ నాడి పిల్లల నలుగురు నాలుగు పడిన లోపల భాగాలు పై భాగాలు కదిలేసేసి బాహ్యానికి స్తోత్రులు కదలం అది మనం కాల సమయస్థితి ప్రకారంగా కదిలే విధాన తీరు అట్లా మనకు కాల సమస్థితి యొక్క ప్రకారంగానే కదిలించి జీవింప చేయడం కూడా జరిగిపోయింది అందుకే మీకు సమయ అలవరికి తగ్గట్టుగానే మీరు ఇంత సమయం జీవిస్తారు వంద సంవత్సరంలో గమన నాటకి తానటంతో మీకు ఒక్కొక్క కనకదిక సారాంశ తీగ నడక పరనడుగున ఇంత సమయం జీవించే యొక్క జీవ ప్రామాణిక నడక అనే యొక్క విధంలో అంటే ఇది జీవము జీవ ప్రామాణిక దశలే అట్లా తీగల వరకు తగ్గట్టుగా సమయస్థితి పరమైన జీవ ప్రామాణికను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అందుకే ఖచ్చిత సమయ స్థితి ప్రకారంగా సాగే మన ప్రయాణం కలం అలాగా మనం ఏం చేస్తామంటే అలా సమయస్థితి ప్రకారంగా ఖచ్చిత నడకలోనే మనం కదిలించి జీవింప చేపించినప్పటికి కూడా ఎప్పుడైతే మనకు అనుభవం నిలబడిందో అది బాహ్యానుభవదారులుగా నింపేసినాం అలా నింపబడితే ఏంటో ఇంకా సమయస్థితి యొక్క ప్రకారంగా మన అనుభవ సరస్థితిలో ముందుకు సాగకపోగా మనం ఆ సరస్థితి యొక్క నడక లేక ఊగిస్తాట తొలగిస్తాట్లో మనకు సమస్య సమయం కాస్త వ్యర్థం కావడము లేదా సమయం ముడిపడడము ఆ సమయం నడక ఒక వక్రయింపు రావడము ఇట్లా మనకి మన సమయాలన్నీ ఇదైపోయినాయి అందుకే ఏ ఇప్పుడు చూస్తే ఒక్కొక్కరి యొక్క మనసు వెనక లోతుల్లో వాళ్ళు ఏ ఏ సమయం యొక్క గడియలు అంటే ఏ ఏ కాలక్రమ పరిణామం ఏ ఏ దారుల్లో సమయస్థితులను వ్యర్థం చేసినారో ఏ ఏ సమయాలు ముడిపడి ఉన్నాయో ఏ ఏ సమయాలు అసలు సమయమే అనేది లేకుండా వాళ్ళకి ఎలా పోయిందో కొన్ని నడక సమయాలు చిక్కుమలు అలవరికి ఇక్కడ నడక లోపల గందరగోళ పరిణామం ఆ సమయాలు ఎట్లా ముడిపడ్డాయో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ మనస్సు లోతుల స్థితిని బట్టి లేదా మనస్తత్వ నడకలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి అట్లా వీళ్ళు తమంత్ర తమ ఆ సమయాన్ని ఇన్ని రకాలుగా మళ్ళీ చేస్తున్నారు మళ్ళీ తిరిగి దారి సరైన దారి అలవరికి నడక ప్రకారంగా వస్తే తప్ప అప్పుడు కాలము సమయము దారి మళ్ళీ తిరిగి యథాస్థితిగా సమయం ప్రకారంగా సాగిపోతాయి అలా సాగిపోవటం ఎందు మనకు ఒక దినచర్య ప్రకారంగా ఏమైతే మనకు ప్రవర్తన నియమాలు మన పాత్ర పోషణ నడక కానీ లేదా పనిక్రమ యొక్క వేలాలు నడకలు అనేప్పటి కానీ అప్పుడు మనకు ఆ ప్రసారాలు ఉంటాయి ఒక పరిక్రమ ఉందనుకోండి ఆ సమయం ఎవరికి తగ్గట్టుగా ప్రకృతి ఆ ప్రసారాన్ని కదిలిస్తారు పనిక్రమ వేలాలు అంటాం దాన్ని అలా ఆ ప్రసారాలు కదిలితేనే ఆ పని అప్పుడు సాగుతుంది ఇప్పుడు మనం పరతరంగా పైన పాత్ర పోషణ చేయాలనుకోండి దానికి సంబంధించిన తల్లి పాత్ర పోషణ అనేది తల్లి నడక హావ భంగి తెరల నడక కదిలితే తప్ప మనం పాత్ర పోషణ చేయడానికి లేదు అట్లా మనం సమయస్థితి యొక్క ప్రకారంగానే ఇవన్నీ చె పని చేస్తాయి బాహ్య ప్రసారాలు చెప్పాలంటే దాని ప్రకారంగానే మనం ప్రయాణం సాగవలసి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనము దానిని ఇష్టానుసారంగా మలుచుకున్నామో అప్పుడు మన ఎడల ఈ సమయస్థితులన్నీ ముడిపోడిపోవడం ద్వారా ఏది కూడా సకాలంలో అనుకున్న ప్రకారంగా జరగకోకుండా మన యొక్క ప్రయాణిక నడక ముడిపడుతూ ముడిపడుతూ వచ్చినాయి అలా ముడిపడుతూ రావడంలోనే మనకు ఈ సమయాలు మనకు అనుకూలించలేదని మనకు తెలిసి వచ్చినాయి కానీ ఒకప్పుడు ఆ సరైన దారి అలవరికి నడకలోనే పోయినట్లయితే కాల సమయస్థితి నిర్వహణ యొక్క నడకతో ఉన్న ఆ సమయ వేళలు అన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండేవని కానీ మనమే ఇట్లా మలుచుకున్నామని సమయాలను కాబట్టి ఇప్పుడు మన ఎడలో ఆ సమయం ఒక్కరించడానికైనా సమయం ఎడుపడుకోవడానికి అన్న ఏదనుకున్నా జరగటానికి సమయం పడుతుందన్న వీటన్ని కారణాలు ఏంటంటే మీరు ఒకప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని ద్రువినియోగపరిచిన యొక్క విధానమే అందుకని మీరు ఇప్పుడు దాన్ని గుర్తు ఎరిగితే తప్ప ఆ దారిని సరిచేస్తే సమయం అనుకూలతగా వస్తుంది అంతేగాని మీరు ఇక్కడ రాహుడక కాలమని కాలమని ఇవన్నీ కూడా మీకు మొదట అది సూక్ష్మకు సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మంచి సమయము చెడు సమయం అనేటి ఏమి ఉండవు సమయం సమయం నిర్వహణ యొక్క నడక ప్రకారంగానే సాగిపోతాయి అలా చెప్పాలని కానీ మీరు మలుచుకున్న చూడండి సమయాన్ని ముడిపెట్టుకుని వాటిని ఏమన్నారంటే మీరు ఆ సమయం ఒక్కరేపులో కదులుతుంది కాబట్టి దాన్ని చెడు సమయము అన్నారు సమయం ఇట్లా ముందుకు సాగుతూ పోయిందనుకోండి మీకు అనుకూలంగా దాన్ని మంచి సమయము అన్నారు ఆ మంచి చెడులు కూడా మీరు మలుచుకున్నవే విష సన్నివేశం తగ్గట్టు కానీ అది తెలియకపోవడం అనేది కూడా ఉంది అందుకే ఇప్పుడు మీరు యొక్క మీ మనస్తత్వ దారులు గుర్తు తిరిగి సరిమరిస్తే తప్ప మరలా తిరిగి మీ యొక్క అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల్లో కాలము సమయము దారులు యథాస్థితికి వస్తాయి అలా యథాస్థితికి వచ్చినప్పుడు మీ ప్రయాణిత నడక సమయస్థితి ప్రకారంగా ఎక్కడే కానీ ఆగిపోకుండా ముందుకు సాగిపోతాయి మరొక సందేహం గురువు గారు మనిషి తన మీద తాను నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నాడు ఎందువల్ల మరి మరలా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఎలా ఇప్పుడు మనకి నమ్మకం కోల్పోవడం అనేది ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతుందంటే మన అనుభవం పైన మనకు సరి సరస్థితి నడక లేకపోవడమే ఇప్పుడు నా నా మనసులోని నా అనుభవమైన దారులే చెప్పాలంటే నా అనుభవపూర్వక యొక్క దారిలో నేను ఏ
మనుషులు కదిలి మిదుల్లో కదిలి తర్వాత జీవంలో కదిలి తర్వాత బాహ్యానికి నేను ప్రదర్శించుకుంటూ వస్తున్నా అందుకే ఇట్లా మనసుకు మనిషికి మధ్య మిదురు యొక్క పరికరమ నిర్వహణ కూడా మనకు ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఇక్కడ అనుభవపూర్వక యొక్క దారులు ఇంకా సురస్థితిగా పూర్తిగా నిద్రకున్నట్టు మనకు తెలపడలేదు అందుకే ఒకసారి చాలా నమ్మకంగా మాట్లాడతాం మాటలు కూడా చాలా అయితే మా అనుభవపూర్వక యొక్క దూరంలో ఇంత సరస్థితిలో ఉన్నామని అది మన అనుభవంలో సవి చూసినామని అలా సవి చూసబడటం ద్వారా ఇంత పదస్వస్థత తీరులో వస్తున్నాయని అట్లా మనం కొన్ని నడక దారిలో కాస్త సరస్థితి నడక ఉండదు అని ఉండదు కాబట్టి లోపల మనసుకొని కలుగుతుంది కానీ బయటికి అయితే చెప్పలేము అనమాట ఒకసారి కాస్త చెప్పడానికి అంటే అంతో ఇంతో సార్ ఉండి నోట్లో నుంచి మాటలు వస్తాయి తప్ప ఆ మాటల పైన మనకే మనకి నమ్మకం ఉండదు అందుకే మీ అనుభవంలో మీకు అసలు ఇంతవరకు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్పండి మీ అనుభవం యొక్క లోతుల స్థితి గతుల పరనడమున అని అన్నప్పుడు మీ మనసులోకి మీరు ప్రయాణం చేసి ఉండవలసిన వాళ్ళు ఇప్పటికీ చెప్పాలంటే కానీ ఇంతవరకు మీ మనసు లోతు ఎంత ఏర్పడిందో విస్తారత ఎంత ఏర్పడిందో ఏ ఏ అనుభవపూర్వక యొక్క దారులు ఎంత లోతుల్లో సరస్థితిగా ఉన్నాయో ఏ ఏ దారులు సరస్థితిగా లేవో కూడా తెలియకపోవడం అందుకే కొన్ని యొక్క విషయాలు యొక్క పట్ల ఎంతో తెలియవచ్చినట్టు అర్థవంతంగా మాట్లాడే మీరు కొన్ని విషయాల పట్ల అసలు అర్థమే కానట్లు ఆ విషయాన్ని ఇబ్బడించుకోలేమన్నట్టు జీర్ణించుకుంట అట్లా వినడానికే సహకరణ లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తుంటారు అలా వ్యవహరించే యొక్క విధానంలో అక్కడ సరస్థితి అనుభవం లేదని తెలియపోతుంది అనమాట అట్లా కొంచెం కొంచెంగా మీ మనసుపైన మీకు నమ్మకం లేకుండా పోతా వస్తుంది అటువంటప్పుడు ఆ నమ్మకం లేకుండా పోవడానికి కారణం ఏంటి అని మీ లోపల మీరు తొంగి చూసుకునేది కూడా మీకు చేతకు రావాలన్న ఎందుకంటే ఒకసారి కొంచెం సరస్థితి వచ్చి కాస్త నమ్మకం కలుగుతూ పోతున్నప్పుడు మనం ఆ సరస్థితిని కోల్పోతాం అలా ఎప్పుడైతే కోల్పోతామో మేము వెంటనే మళ్ళీ నిస్సారపడిపోయిన జీవస్థితి నాక కదలకుండా ఆగిపోతుంది అలా ఆగిపోయినట్లయితే అప్పుడు తనపైన తన నమ్మకాన్ని కోల్పోతూ వస్తుండడము అని అలా కోల్పోతూ వచ్చినప్పుడు ఇంకా అడుగులు ముందుకు వేయడానికి కూడా సాహసించము అంటాం ఎందుకంటే గెట్టిపోతే ఏమవుతుందో అన్న యొక్క భయనడక ఏది చేసినా ఏమవుతుందో అన్న యొక్క భయనడక ఏం చేస్తుందంటే ఆ భయం అనే పొరవలోరు కప్పుతుంది మరియు కూడా ఈ తమ పైన తమ నమ్మకాన్ని కోల్పోయిన రీతి కూడా అగలుతుంది సరే ఒక్కసారి ఏదో నా లోపల కాస్త సరివిరణాత్మక దారి ఎలవరికి సరస్థితి కలిగి ప్రయత్నం చేస్తాం నా వల్ల కూడా సాధ్యమవుతుందో అనేటట్టు కన్నా నేను నా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేసినట్లయితే అప్పుడు అది పూర్తి సరస్థితి నడకలో ఉండే కాలము సమయం అనుకూలించినట్లయితే అప్పుడు ముందుకు సాగిపోతుంది అలా సాగినప్పుడు నాపై నాకు మళ్ళా తిరిగి కొంచెం కొంచెంగా నమ్మకం కలుగుతూ వస్తుంది అలా కలుగుతూ వచ్చేటప్పుడు నాకు ఆ అనుభవాన్ని ఆలోచన అయితే పని సరిధిలో ఇంకొక కొంచెం సరస్థితిగా మనుచుకుంటూ వస్తాను అన్నట్టుగా అందుకే ఎవరికి వారికిగా వాళ్ళ అనుభవంలో వాళ్ళు నిలదొక్కుకుంటేనే వాళ్ళపై వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం అనేది ఉండనే ఉంటుంది అన్నాం అందుకే కొందరు మనసులో కలిగి కలగగానే టక్కున బయటికి ప్రదర్శించేస్తారు ఎందుకంటే అది వాళ్ళు ఏం మాట్లాడితే చాలా సరి వివరణంగా ఉంటుంది ఇంకా కొందరు అంటూ ఉంటాం నువ్వు నెమ్మదిగా మాట్లాడు ఆలోచించి మాట్లాడు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవాకు ఇలా అని ఇలా అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్న సరస్థితి నేను దారుణ నడక లేవని అందుకే ఓసారి మాట్లాడతారు ఇది సరైనది కాదేమో అని ఇంకొకసారి తమ మనసులో తొంగి చూసి సరిగ్గా మాట్లాడాను అందుకే వాళ్ళపైన నమ్మకం లేనప్పుడు వాళ్ళ లోపల ఒక రకంగా కదులుతూ ఉంటుంది మన ఎదుట ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతారు అదే మనసులో తర వాళ్ళు త తమ యొక్క తోటి సమ అనుభోగులే కొందరు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రకారంగా అంటే తమ నమ్మ మనసు లోపల ఏం కలిగిందో వాళ్ళు కూడా అలాగే చెప్పారనుకోండి అవునులే నా లోపల కదిలింది నువ్వు కూడా చెప్పావులే అని ఇంకా కొంచెం నమ్మకం పెరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ వీళ్ళ లోపల కలిగినట్టు కాకుండా వాళ్ళు ఇంకొక రకంగా చెప్పినారనుకో వాళ్ళది సరైనదేమో మనది సరైనది కాదేమో అని ఆ సరస్థితిని కోల్పోయి వాళ్ళ ప్రకారంగా ఆచరించుకుంటూ వెళ్ళిపోయే రీతులు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంతవరకు కూడా ఒక్కొక్క యొక్క విషయాలు లేకతో కూడిన యొక్క దారి అలవరిక పడినట్టున ఇంకా మనకు ఎంత సరస్థితి అయిన అనుభవం ఏర్పడిందో ఇంకా ఎంత ఎందుకంటే ఈ సరస్థితి అనేది శాత పరిధిలో ఉంటుంది ఒక శాతం రెండు శాతం అట్లా ఒక్కొక్క తీగ అల్లి అల్లిక పడిన పూర్తి సరస్థితి ఏర్పడితే తప్ప జీవన్ తనంతర తానుగా స్పందించగలుగుతాయి అప్పుడు పూర్తిగా నమ్మక స్ఫూర్తి అనేది ఏర్పడతాయి అన్నంత వరకు కూడా ఈ సరస్థితిని కోల్పోతుంటాం అడుగుల నడక శాత పరిధిలో కోల్పోయి అలా కోల్పోతున్నప్పుడు మనపై మనకు నమ్మకం అనేది అంటే నమ్మకం అనేది పుర ప్రభావితం నడక అనమాట అలా సరస్థితి అలపడే కొద్దీ నమ్మకం అనే పుర ప్రభావితం నడక పెరుగుతూ పోతుంది ఆ నమ్మకంతో జీవం ముందు కడుగులు వేస్తుంది అంటాం ఎప్పుడైతే సరస్థితిని కోల్పోతుంటామో ఆ నమ్మకం అనే పుర ప్రభావితం నడక కొంచెం కొంచెం ఇట్లా తిరుగుతూ వస్తుంది అలా తిరుగుతూ వచ్చినప్పుడు నమ్మకాన్ని కోల్పోతూ వస్తున్నామని తెలియదు అట్లా ఒక్కొక్క అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల్లో మనకు అలవరుచుకుంటూ పోవడం అనేది జరిగిపోయినాయి అయితే ఇప్పుడు ఏ ప్రతి ఒక్కరిని చూసినా కూడా మనం వాళ్ళ మనసు దారుల్లో సరస్థితి అనే అనుభవం నాకు ఏర్పడకపోగా మనసు దారులు అటు ఇటుగా మలుచుకున్నారు అటు ఇటుగా మలుచుకున్నా కూడా కొందరి మనస్తత్వాలు చాలా సరస్థితిగా ఉంటాయి తమ
మెదురు అలవరికాక ఆలోచన సరిలో వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా కనీసము ఆలోచన తిరిగి ఆలోచనలో తిరిగి వేసుకుని సరి చేసుకుని కూడా చేతక కావాలి అనేటట్టు తెలియపోతుంది కానీ ఈ రకంగా చూస్తే ఒక్కసారి నేను ఆడిన తర్వాత మళ్ళీ సరి చేసుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట ఇంకా సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు కూడా ఎట్లా ఆడితే అట్లాగే ఆడాలని అనే అనే జీవం కూడా అలవాటు పడిపోతాయి అటువంటి ఇటువంటి ఇక దూరంలో చాలా మందికి తమ పైన తమకు ఆ అపనమ్మక నడక అనేది అడుగడుగు అనుభవపూరిక లోతులు అలబడుతూనే వచ్చింది అందుకే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనప్పుడు కూడా మన లోపల కలిగి మనం స్థిరస్థితి అనే నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడానికి అంటే కారణాలే ఒకరిపైన ఆధారపడడానికి కూడా కారణాలే అందుకే ఒకరు నేను చేయబట్టి ఎంతసేపు నడిపించారు నీ అనుభవంలో నువ్వు సరిగా అనుభవపూర్వక దారుల స్థిరస్థితిలో నిరుద్రొక్కుకోవాలం ఒకసారి పడతావు సరిదారి నడకలేకపోతే ఆ పడుట అయ్యిందే లోకగమనం నీకు ఇట్లా కాదు ఇట్లా అని నువ్వు లోపల తెలియపరుస్తాయి అలా తెలియపరచడం సరి చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఆ దారులు స్థిరంగా నిద్రొక్కున్నట్టయితే ముందుకు పోతాం అట్లా పడి లేచే విధానం కూడా నీకు ఏదైనా సరైన దారి అని అర్థమవుతుంది అందుకని అలా తెలియక మునిపే నువ్వు పడకూడదని విధంతో నీకు ఎంతవరకు ఇతరులపైన ఆధారపడినట్లయితే అప్పుడు నీ అనుభవంలో అసలు నువ్వు నిద్రొక్కుకోనే లేవన్నాం అందుకే నీ మనసులో నువ్వు ఉన్నావా లేకపోతే ఇతరులు నడక ఉన్నారా అని అన్నప్పుడు నా మనసులో నా అనుభవమైన దారులు ఉన్నాయని నేను గుర్తు ఎరిగేటంత వరకు కూడా నాకు ఎంత అనుభవపూర్వకమైన లోతుల సరస్థితి నడకలు నాలో ఉన్నాయో నాకే తెలియకపోవడం అందుకే ఇప్పటికి చాలా మంది చూస్తే అనుభవ సరస్థితులు లోతులో కోల్పోయిన వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్నారమ్మా అందుకే కొంచెం మొదల్లో నమ్మకం కలుగుతుంది ఆ తర్వాత మధ్యలో నమ్మకం పోతుంది చివరి వరకు నిర్వర్తించిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది తయారైన అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం వాళ్ళ అనుభవ స్థితిగతులన్నీ మొదలుగా ఎరిగినట్లయితే ఆ ఎక్కడెక్కడ సరస్థితి ఉందో ఎక్కడెక్కడ సరస్థితి లేదో గుర్తు ఎరిగి మళ్ళీ సరిమర్చడానికి సంసిద్ధమైనట్లయితే అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఎవరి అనుభవపూర్వక పరణడం వాళ్ళకు ఆ సరస్థితి అనే అనుభవంలో ఒక నమ్మక నడక అనేది వాళ్ళ అనుభవం వాళ్ళకు కలుగుతుంది అలా కలిగినప్పుడే వాళ్ళ మనసు ఎట్లా కలిగితే వాళ్ళు ముందుకు ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని చాలా సంతోషం ప్రేక్షకులకు మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా అవునమ్మా ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తమ అనుభవాలకు ఒక లోతుల స్థితిగతుల గురించి ముందర తెయ్యాలా అంటే తామంటే ఏంటో తమకే తెలియాలా అంటాం అలా మొదటిగా కాలక్రమిక దారుల్లోని అంటే కాలక్రమ నిర్మాణంలోనే మనం కూడా నిర్మితమవుతూ వచ్చామని కాలక్రమ నిర్మాణం పూర్తయ్యేసరికి ఈ స్తోత్రం కూడా నిర్మాణం కూడా పూర్తయిపోయాయని ఆ తర్వాత అన్ని కాలక్రమిక దారులు జీవించిన ఇక జీవిత అనుభవాలు తీసుకొచ్చి బాహ్యంలో పెట్టడం అయింది ఇది బాహ్యలోకంగా ఏర్పడిపోయింది ఈ బాహ్యలోకం అనేక రకాల ప్రసార ప్రభావిత ప్రమాణం సాగుతుంది అందుకే తెల్లవారి పొద్దుగుకి అనేటట్టుగా మన ప్రయాణం సాగుతూ పోతూనే ఉంది అయితే ఇంతవరకు కూడా ఆ జీవిత కాలాల ప్రయాణంలో ఎక్కడ ఉన్నామో మనకే తెలియలేదు కాబట్టి ఆ రకంగా చూస్తే ఒక్కొక్క కాలానుభవపూర్వక యొక్క పన్నడున ప్రతి ఒక్కటి వినగలుగుతున్నాం చూడగలుగుతున్నాం అర్థం చేసుకుంటున్నాం తిరిగి మాట్లాడగలుగుతున్నాం కానీ ఇది పలానా కాలానుభవపూర్వక నడక అని మనకి ఏమీ తెలియలేదు చెప్పాలంటే ఒకటో నడక యొక్క కాలక్రమ పర్నడున మనకి ఆ జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికం ఆ కోనపు లోతు తీగ అల్లికలోని యొక్క వివరణ తగ్గట్ కలిగించడానికి గాను మనకు శబ్దాన్ని అలవరచడం జరిగింది అలా శబ్దం యొక్క ఆధారంగానే తీగ అలవరికి నడకలో జీవ ప్రామాణికం కదలగా కదలగా ఇక్కడ జీవించేందు ఆ తర్వాతనే అది తల్లి తీగ అయినట్లయితే తల్లి దృశ్యంగా మలచడం అనేది జరిగింది అట్లా మన అనుభవపూర్వక యొక్క పడిన శబ్దాలు దృశ్యాలను మలచడం ఎందు ఆ తర్వాత ఆ రెండింటికి ఆధారంగా జీవించ శబ్దము మరియు దృశ్య చిత్రీకరణ యొక్క ఆధారంగా జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక తీగ నడక కల్లికలు నీకు వివరణ తగ్గట్టు కలిగించి జీవింప చేయడానికి శ్వాసను ఆధారితం చేయడం జరిగిందనమాట ఆ తర్వాత జీవించబడితే ఎందుకు అదే తీగ అల్లిక నడక మన నోట్లో నుంచి ఈ మాటగా బయటకు వచ్చినాయి తీగల అల్లికలతో కూడుకున్న మాటలు ఆ తర్వాత జీవం అనుభవించడం ఎందుకు స్పందన నిలబడుతుంది కదా ఆ స్పందనను బట్టి స్పర్శ అందుకే మనకు శబ్దము దృశ్యము శ్వాసాస్థితి కలవరిక అంతర్వాణి పదజాల యొక్క అల్లికల నడక స్పర్శ అంటాం ఈ రకంగా చూస్తే అన్ని కాలక్రమిక అనుభవపూర్వక యొక్క పడిన నడకకు తగ్గట్టుగా అన్ని వినగలిగి చూడగలిగి అర్థం చేసుకునే మనము కొన్నిటి మాత్రం వంకరంగా వినడము వంకరంగా చూడము వంకరంగానే మాట్లాడడం జరుగుతుంది అదికి ఎదురు ఇతరులు చెప్తూనే ఉంటారు నువ్వు సరిగ్గా వినట్లేదు నేను చెప్పినది చెప్పినట్టుగా నువ్వు వినట్లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక రకమైన మనస్తత్వ పూర్వక కప్పబడిందని ఆ దారుని ఎట్ట మలుచుకుంటే అట్లాగే వినపడతాయి కనపడతాయి అర్థమవుతాయి తప్ప మనం చెప్పిన ప్రకారంగా వాళ్ళకి చెవులోకి ఎక్కదని మనకు తెలియాలి అట్లాగే మనము మన అనుభవాన్ని ఇప్పుడు గుర్తుడగడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఇంకా కొంచెం కొంచెంగా శబ్దము దృష్టి చిత్తగలు మన అనుభవాన్ని పట్టే కొద్దీ పట్టే కొద్దీ అనుభవం ఈ జ్ఞానంగా కొంచెం కొంచెం పరిగణలోకి వచ్చేసరికి ఈ జ్ఞానేంద్రియాలుగా కదులుతూ వస్తాయి అనమాట అలాగే మనకి ఈ యొక్క విద్యా విధానంలో ఏం చేయడం జరుగుతుందంటే మొట్టమొట్ట మీ అనుభవ లోతుల స్థితి గతులన్నీ మీకు తెలియ చెప్పడం జరుగుతుంది అలా అడుగుల లోతుల్లోకి పోయి కొద్దీ ఒక ఇక బాహ్యపు శబ్దం దృష్టి చిత్రీకరణ పడిన మొట్టమొట్ట బాహ్య దృష్టి అని ఆ తర్వాత మీకు అడుగుల యొక్క లోతుల్లోకి పోయి కొద్దీ